Zazam bet sanu bi yorgul bain. Tegeed ta Unudrin in Life podcast eeg bütneer in sansuhain bol. Yurun ool gurbaas tawan jilin daara da tani orlog. Arv dachil nimig dich maagdlal. Dor haij irun huwg eej bii batl gaad da. Hiil chaad gaar baina. Tegeer tiri nyu gsu gwaig hir. Unudrin maan siddu. Hoyr nomni du hoyr n. Oversubscribed by Daniel Priestley. Oversubscribed eej nish tae nom baga. Zabi zorgi naar ool ee. Bihin nomnu dig uro sonsson bolchor. Audible or sonsson bolchor. Nad diag nomn ool baih gwaan lda. Tegde in nom baga. Oversubscribed gade in zorg ta. Humus chiksa zoghst son. In nom eeg bi zorga anjil yom nao. Tab zorga anjil yom nao nish jisa. A tegeed. Tegeed nes hoosh yw nool mashig zwilin hirig jwilsan. Tegeed saichan bas tachad oonsh son. Tegeed tachad ilu eich zwilsig sorsan. Dwchaw eid mini maad gwo. Lewyl business eich mw, yw'n eindrill eich mw. Dwyl lewyl hangalt da. Bishwe son chras, zairin bisgig yn oil gwaag uchim mw. Hirig jwilj amjai gwo. Zundu hysig baila. A tegeed odo dachin hirig jwilj baga. Tegeed eind nom bol mini tarchand yw'n oos үlyn tab zorgo anjil. Baga baga aringa jyn gitsan. Tegeed nom baga. Daraag eind nom man. Maas dwsdoi hoi'r nom och jas nigd oor. Yari gij jy jy. Daraag eind nom man. Zon sai dollar in sanal. Boyu. 100 million dollar offers. Sanal od. Alex Hormozy gij jy. Bich jy nom baga. Eyn olgoor saichan eyn jyl gharsan nom. Tee shin nom baga. Tee eyn nom eig oonsh san jyn. Tee minu umun oonsh jy san. Tee oversubscribe gij jy nom. Sanal dor sain milta hoor nom och dwsdoi och jas. Dyr yn hoi'r nom yw'r nŵw ol gol zarchmood eigen yw'n ŵw dŵr yarn. Dyr yn hynny'n bi oos yaj hirig jwylsan bi. Gysyn bwyd dyn dyrl dyrch bas. Dyr jishig e oos yari. Ŵr ychwan tŵw hys. Dyr bas yn nom nŵw dyr gardag. Biznes yw dyn. Eswyl biznes mea nŵw dyn. Yw'r nŵw gargsan. Shidur hwyd eig. Alda bolong. Dawo talta shidur hwyd eig yn bwgdyr. Sort saith ym. Dyr. Zabi nig yw'n nas shod eich lig Yaad үйл та бүх мэдг бах би хүүх түүдөөд хэчээл заадаг тэм бэн. Үүчэг дүр би жэн үүглөө арон егээс үүдөр гурон цаг хүртл хүүх түүдөөд нэ дүрүн цаг хэл заадж ахуэ. Тээ би өс зүүүрч нэг данган цэн гэд хэл дүрүн заагаад орхоос гадан. Яг мини яг багш хүнэй хүвд зөрдөг зөрлогмаан ю Олон үйдай сургуул асалж байсан монголд байхтай үртл билдгэл ангий үртл хоэр гору үсайлад. Тэгээд нэгдүүр ангий та наэн дүүрдүүр сургуул дороад долдүүр ангий үртлэ сурчаад. Тэндээсээ дэхайд бас өөр сургуул рүү хороол рүү өөр сургуул чилжээд. Тэндээсээ ангил рүү ерж чилжээд. Ангил басоад хэдэнч сургуул Монголын жий хороол. Хэлэв. Задыгээд, мини өвд олдад шэн Монголд энгээд сураад явжаахд. Юрин хэд өв машуолон энгэж сургуул дэг сэлж дэг хухцаанд ерэс өв. Зай байж гарай. Сандрал яу гэд жэн. Хэдэй зургаан жил лайв хэж гаж гэсэн. Сандрал яу гэд сарл гэдэг. Энэ бас хүний билдгэлэс өс Хамаралтай болда. Эг сүүл юүй дэ мини хувд юрүүн нилдэн эх ачаалда ажилж ага. Баг цэрг нь ойр баг та. Дээд юрүүн ол нилдэн хасах юстай зүйлсэй хасах шарлагдай байгаа хучас. Бас зарим зүйлэн дэг хасаж хэлсэн байгаа. Дээд юрүүн хэд ол Энэ ол адэж энэ мини хэдэг бэслэг лоу дээн гэж шээ. Эг ол бэслэг хад. Ойон сан агаад сэгц Ярхажаға юн үдэг асайхан тайвам, нэг нэг ерін, дараалдар нэ ярхэрэг дэ. Окей. Хай, Броген, хай. Зад хэр үнөөдрэй маан сэдэв бол ямаш чуэсэм. Алекс Хормозыг энэ зон миллион, зон сай долларын сандлууд. Болон, Oversubscribe гэж номны тухай ярхажаға. Тэр Oversubscribe гэж номыг би мэдээж дүрмэлсэн таб зургон жилий өмдас оншасан. Тэгээд өөр live-ig яг ода би хийхэдэй transaction яг ода чин. Эндээс хэлэй бүгдээр. Тэгээ түрүүнэй хай ярхэжээс стори рүү ергэж орчэж холбог дээ тэмээ. 
Тэр яг одоо бол транзакшн яг гэж байна. Тэгэхээр транзакшн гэдэг нь юу вэ гэхээр гүйлгээ яг гэж байна гэсэн. Тэгэхээр та энэ лайвыг үзээд а та надад нэг төрлийн төлбөрөө төлж байна гэсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр таны анхаарал. Тэгэхээр яг одоо үзэж байгаа 50 хэдэн хүн маань надад яг одоо анхаарлаараа төлбөр төлж байна гэсэн. Надад гэдэг нь юу гэсэн вэ гэхээр одоо жишээ энэ лайвыг үзэхэд рекламд шин гарсан бол тэндээс таны анхаарал тэр реклам дээр туссанаараа надад орлого олно. А бас YouTube буюу Google компанид бас орлого болж ордог. А тэгээд Google компани маань тэр орлого хаанаас авдаг вэ гэхээр та юуны реклам гарч ирснээс хамаарад одоо жишээ нь iPhone-ын реклам танд гарч ирвэл тэр реклам маань Apple компаниас Google компанид рекламны мөнгө олж орж ирээд хуваагдаад 55% нь надад 45% нь Google-д гэж хуваагддаг баг. Сүүлд миний маш сонор л тийм. Гэх мэт. Иймэрхүү бизнесийн транзакшн яг одоо ин лайвыг хийж явахт бодит амьдрал дээр ингээд явагдаж байгаа байхгүй. А тэгээд бас зэрэг яг одоо зөвөр нэг өөр юм төсөөлж үзье. Бас яг одоо өөр нэг газар магадгүй өөр нэг хүн миний лайвыг яг одоо үзэж байгаа биш мөртлөө зөвөр миний Facebook дээр ч юм уу эсвэл миний өөр босод видеонуудыг яг одоо үзэж сууж байгаа бол тэр хүн бас давхар тэнжээ advertisement өгөөд ингээд тэр хүний анхаарал тэр Google компани тэр хүний анхаарлыг Apple компанид зараад өөрөө бил таны анхаарлыг яг одоо одоо надаар дамжуулж Google компани Apple компанид зарж ийн гэсэн гүйлгээ явагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ гүйлгээ яг би энэ гүйлгээг тайлбарлаад байна гэхээр ерөнхийдөө бүгд дээр энэ видеоны маань сэдв хэрвээ та thumbnail-ыг нь харсан бол орлого арав дахин өсөх гэсэн байсан. А тэгэд яг бас би лайв айхлэхдээ энэ лайвыг та бүтнээр нь үзэж дуусах юм бол а таны орлого 3 жилийн дараа гэхэд 10 дахин нуурах магадлал 90% минимум нэмэгдэнэ гэж би амлал төгсөн. Тэгэхээр яаж бүгд дээр энд хөрөх вэ гэхээр энэ хоёр номыгоо ярьж байгаа юм тийм ээ. А тэгэд энэ хоёр ном дээр ном дээрээсээ би сурсан зүйл маань юу вэ гэхээр зах зээл гэдэг зүйлийг одоо сайн сурж байгаа. Тэгэхээр зах зээл гэдэг маань гүйлгээ арилж а худалда а солилцоо үн цэний солилцоо явагдж идэх газар тийм ээ. Тэгэхээр тэр газрыг бүгд дээр сурахгүй бол а сори live on. Окей. Сөө сурахгүй бол хэрвээ бид нэр тэр зүйлийг сурахгүй бол яаж орлого ихсэх юм. Тийм үстэй. Яг л орлого ихсэн гэдэг ихсэх нь гэдэг чинь таны халаас руу мөнгө улам их хэмжээгээр одоо жишээ нь дөрөвний мэлсэн шиг 10 дахин их хэмжээгээр яаж таны халаас руу мөнгө урсаж орох вэ? эн урсгалыг бид нэр яаж нээх вэ? Тэгэхээр энийг нээх юм тул бүгд тэр бид нэр бодит амьдрал дээр одоо жишээ нь яг одоо миний төрний хийсэн шиг яг одоо би хийж байгаа зүйлийг би танд тайлбарлаж өгөх гэж гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйлийг бүгд тэр зах зээлээс ойлгоно. Зах зээл маань юунаас бүтдэг юм бэ? Юу зах зээлийг өдөрдөг юм бэ? Юу одоо зах зах зээл яг юун дээр тогтдөг юм бэ? гэдэг асуултыг бүгд магадгүй лайв коммент дээр яг одоо бичиж болно тийм ээ. Энийг бүгд дээр ярилцсан. Тэгэхээр зах зээл гэдэг маань а ерөөсөө хоёр зүйл дээр тогтдог. Магадгүй миний 5 жилийн өмнөх лайвыг үзэж исэн хүн байх юм бол миний яг энэ тухай бас өмнө юу ярьж исэн нэг мэдэж байгаа. Эсвэл ерөнхийдөө зах зээлийг ойлгоцсон бизнесмен хүмүүд хүмүүс маань бас энэ дотор байгаа. Тэд нар маань бас мэдэж байгаа шууд ихний коммент нь зөв хариулт орж ирж байна. Эрэлт нийлүүлэлт тийм. Supply and demand. Supply demand дээр зах зээл тогтдог. Тэгэхээр бүгд дээр энэ зах зээлийг яаж одоо өөрийн давуу байдалд гэх юм уу? Яаж өөртөө давуу байдлаар энэ supply demand гэдэг зүйлийг одоо ашиглах вэ? Тэгэхээр дахиад эргээд миний жишээ дээр орж ирье. А Монголд жишээ нь Монгол гэдэг зах зээлийг аав. Тийм ээ. Яг одоо миний байгаа энэ одоо миний бизнесийг оперейт хийж эхэлж байгаа ч гэдэм үүдийн энэ бүх зүйлүүдийг явуулж байгаа зах зээл маань за газар нутгаараа ихэнх нь мэдээж Монгол а гэхдээ мэдээж газар нутгаараа дэлхийгээр тарцсан байгаа. Гэхдээ маркет буюу зах зээл нь юу гэхээр Монгол хэл мэддэг Монгол хүмүүс. Тийм ээ. Заавал Монгол хүмүүс баг шаардлагагүй. Хэрвээ та Монгол хэл мэддэг бол энэ лайвыг одоо жишээ нь сонсох боломжтой. Тэгэхээр Монгол гэдэг зах зээл байна. Тэр нь дотроо ямар зах зээл байна? Одоо жишээ миний видео хийдэг сэдвнүүд мэдээж хийдэг байгаа л да. Ихэнх нь хэл сурах гэдэг сэдвээр орж ирдэг. Тийм ээ. Одоо миний үзэгчдийн. А зарим нэг хэсэг нь ерөнхий философ шашин 
тиймэрхүү одоо сэтгэхүүн талын зүйл сонсгож орж ирдэг. А зарим нь өнөөдрийн видеоны сэдэв буюу бизнес одоо юу гэдэг нь те модгүй сэтгэл зүг холбож бизнестэй эсвэл зах зээл маркет юу гэдэг нь тиймэрхүү зүйлийг бас сонирхож орж ирдэг. Хүмүүс бас байдаг. Тэр модгүй нэг таван өвч юм уу те. Тим учраас өнөөдрийн маань лайв бас миний хэл сурах гэдэг лайвны сэдвийг бодвол арай баг үзэгчтэй байж магадгүй юу. Магадгүй ч биш угаасаа тийм байх болно. Гэхдээ би яагаад энэ зүйлийг хийж байгаа вэ? Гэвэл а хүн бүрт зориулсан видео бол хийх боломж үү? Тийм ээ. А гэхдээ яг хэрэгтэй хүнд нь хэрэгтэй зүйлийг нь хангах, яг хэрэгтэй зүйлийг нь өгөх гэдэг бол одоо хамгийн чухал зүйл. Тэгэхээр энэ маркет байна. Энэ зах зээл маань түрний миний хэлсэн шиг хэл сурах гэдэг зах зээл бол Монголд хамгийн одоо миний хийдэг зүйлүүдийн дунд хамгийн том зах зээлүүдийн нэг тийм ээ. Хэл сурах хүсэлтэ ялангуяа англи хэл сурах ч юм уу тийм ээ. Хүсэлтэ хүмүүс маш олон байгаа. А тэгээд тэр дотроосоо ниш гэж хуваагддаг тийм ээ. Ниш гэдэг нь болохоор улам нарийн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр миний ниш үүд бол мэдээж дотроо хуваагдна. Жишээ нь Италь хэл сурмаарга хүн бол би тэр хүнд Италь хэл зааж байна. Монгол хүн Италь хэл сурмаар байна гэдэг чинь маш нарийн ниш бол явж байгаа англи хэл мэдээж бол илбэг а франц хэл испани хэл гэх мэт энэ ингээд миний нишнүүд ингээд ороо явчих байгаа. А тэгэхээр энэ ямар учиртай вэ гэхээр яг юу гэсэн үг юу тайлбарлахад зах зээл яриад явч байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс байвал энэ ниш дотор жишээ нь хідэн өрсөлдөгч байгаа вэ? За би бизнес хийх гэж байгаа гэж бодъё. За магадгүй би Италь хэлний одоо сурах бичиг хийж зарах бодолтой байла гэж бодъё би магадгүй тийх бах а ирээдүйд. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр зах зээл нь боё хүмүүсийн авах бололцоо нь бүгд сонирхол нь өөрөлдөл эрэлт нь байгаа юу? Эрэлт байх уу? Хин ч Италь хэл сурмааргүй байхад би Италь хэл заахад яваад байх юм бол би алдагдалтай өөрийнхөө цагийг үүсэн болно тийм ээ. А харин мэдээж тэр Италь хэлний дэр номыг бичгч үүдэм өсөл тэр а бүтээгт хүнийг хийхэд надаас зөв хэмжээний зарлаг гарна. Тэр зарлагыг би нөхөж авах ядаж боломжтой юу тийм ээ хэр хэмжээний эрэлт байгаа а тэгэд байга болвол би энэ зүйлийг хийн тийм ээ а тэгэхээр байга дотроо бүр маш том эрэлт байлаа гэж үү тийм за англи хэл хийж шээ жишээ болгож байгаа би англи хэл заамаар байгаа бол тийм ээ англи хэлний монгол улсын одоо англи хэл сурах хүмүүс хүсэлтэй хүмүүсийн зах зээл хэвэл магадгүй сая май даваад явж байгаа тийм ээ тэгэхээр маш олон хүмүүс байгаа гэсэн зах зээл нь арай том болчлоо А тэгэхээр энд өрсөлдөгч илүү олон болох нь тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ би цэвэр бизнесмэний хүний хувьд за одоо чинь би өөрөө багшлах шаардлагагүй гэж бодъё. Би хэнийг энд мөнгө төлөөд Италь хэлний ном бичүүлж болно гэж бодъё. Зөвхөн би бизнесмэний хүний өнцгөр харуул. Өөрөө бичих шаардлагагүй. Италиар ярддаг Италд төгссөн хүн байдаг чинь өсөл хэлний мэрэгчлэлтэй хүн авчраад тэр хүнээр Италь хэлний ном бичүүлж зарыг гэж бодъё. Тэр номыг нэгдүгт бас хүмүүсийн авах хүсэл хэр байгаа вэ? Италь хэл сурмаар байгаа ч гэсэн тэр хүний тэр бицэн номд итгэж байгаа итгэл нь бас хэрвэлэх хэрэх бол а эсвэл намайг одоо жишээ нь магадгүй Италиар ярьж байгаа видеог минь үзсэн хүн магадгүй надад итгэх итгэл нь арай энэ л өндөр бас байж болно тийм ээ гэх мэт тэгэхээр энэ бас зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ хангамж одоо нийлүүлэлт гэдэг хоёр зүйлийг яаж өөртөө давуу талта байдалд тавих вэ гэхээр одоо жишээ нь сайн нэр англи хэл дээр ч гэсэн үзэгд нэгдүгээр маш маш олон зүйлүүд нөлөөлнө нэгдүгээр тэр зах гэж байгаа хүний чинь тийм ээ тэр англи хэлний ном гарах гэж байгаа хүний эсвэл сургалт явуулах гэж байгаа юм те тэр хүний өөрийнх нь англи хэлний мэдлэг төвшин хэрвээ гэдэг нь хамаарна а тэгээд дээрэс нь маркетинг нь самаар шүү тийм ээ хичнээн тэр хүн англиар профессор хэмжээнд ярддаг байсан ч гэсэн тэр хүнийг оршин тогтондог гэдгийг нь шинж мэдэхгүй байгаа гинж үгүй гинж мэдэхгүй тийм байх юм бол тэр хүн мэдээж олон хүнд сургалтаа явуулж ч юм уу те ном зарж чадахгүй байх Тэгэхээр маркетинг явж байна. А тэгээд тэр хүний заах чадвар англи хэл нь сайн байсан ч гэсэн тэр зааж чадахгүй гэж магадгүй тийм ээ. Гэх мэт ингээд тэр бүтээгт хүн эсвэл үйлчлэгээ бид нар хоёр л төрлийн юм заарна шүү дээ. Бүтээгт хүн эсвэл үйлчлэгээ. А тэгээд эцсийн дүндээ бид нар хүний сэтгэл зүйл яг л бүр ингээд хамгийн суурь дээр үзэх юм бол бид нар сэтгэл зүйл зардаг. Сэтгэлийн мэдрэмж зардаг. Хоол зарсан ч гэсэн тэр хүн амьд үлдэх одоо юмыг зарж байгаа ч гэсэн тэр хүнийг хоолоо аваад идээд авах мэдрэмж нь бас өөр. Одоо чинь пицца идэх мэдрэмж нэг өөр. Зөв шүл уух мэдрэмж нэг өөр гэх мэт. Тэр хүний мэдрэмж дээр тогтож байгаа байхгүй. Яг 
бүр бэйсэг сөөр хэрэгцэг анхаж гаж гэсэн дахуур мэдрэмжийг нь биднар зарж гаад. Тэм үч ас тэ ямар хол зарж гаас бас хамаар. Гэх мэд. Өөр хэлбэл бид нэг эцэн дүндэ бизнес гэдэг чинь зах зээл гэдэг чинь сэтгэл зүүн одоо арилж аа. Яг үгтэй таах. Мөнгөнч биш. Мөнгө бол яг нэг дахургуудынх нь энэ хавцаа явж байгаа гэж бодъё. Мөнгө мөнгө гэдэг ч болохоор зөвхөн олон хүмүүс нийтээрээ энэ бүгдээрээ тогтсон үн сэнтэй зүйлээ гэж санал нийлээ гэсэн тийм засгийн газар юм уу те улс орны тогтолцоо байгаа. Тэгэхээр тэр нь бол мөнгө. А гэхдээ тэрний бүр доор нь бид нар юу зардаг, юу арилж алдаг вэ гэхээр сэтгэл зүй арилж алдаг. Одоо жишээ нь миний видеог зүгээр заавал юм сурхаж ч биш. Зүгээр нэг тийм цагаа өнгөрөхдөө дими өнгөрөө мөргөө а нэг тийм өөртөө итгэлтэй болмоор ч юм уу те эсвэл үед хуйд үед байгаа дарах тэр мэдрэмжийг авах юм төлөө бас сонсдог юм байж болно. Гэх мэт. Тэгээ би нөө нэг видеонуудаар хэлдэг штэ. Дор коммент дээр нь энэ бол гэрээ цэвэрлж ахтаа ч юм уу ажилтаа явж ахтаа ч юм уу те гадуур алах ахтаа ч юм уу гэх мэт. Өөр зүйл хийж ахтаа сонсдог төрлийн тэр шууд юм эдит байхгүй лайв подкаст. Одоо чинь түрүүн ихний хэдхэн минутын дотроо би сандрал явагдаад бодол болон гартаад хальт гацсан тийм ээ. Гэх мэт. Яг хоо энийг би YouTube retention-ийнхаа максимум юм хэмжээг бодох юм бол тиймэрхүү хэсгийг оруулахгүйгээр баг энэ лайвыг хадгалахгүй үлдээ гэж шинээр эхэлсэн баг илүү дээр. Урт хугацаанда хэрвээ би чинь зөвөр энэ видеоноос мөнгө олье гэж бодож байгаа бол жишээ нь. А гэхдээ би тэгэхгүй энэ видеог ингээд шууд raw одоо түүхий хэвээр нүлдэн. А тэгээд магадгүй ирээд үдүүц хүмүүс нь сайнаа гацдаг гэсэн дээр уудаад өөр видео руу ороод явах юм бол ингээд зах зээлийн өрсөлдөө иргэд одоо жишээ нь YouTube дээр хүртэл та YouTube app-ийг онгойлгоход дотор нь хідэн 10 одоо хүмүүсийн өчнөөн цагаа зарцуулж бэлдэж thumbnail-ийг нүртэл танд яг зөвхөн таны сонирхолд таарулж бэлдсэн алгоритмаар сонгосон топ видеонуудыг те таны дэлгэсний өмнө YouTube сонирхолдуулж байгаа тийм ээ за айлыг нь сонгох уу а тэгэхээр яг одоо одоо чин миний хувьд тэр дотороос та нар маань энэ видеог сонсоод дотор нь орж ирээд магадгүй 17 минут ч юм уу эсвэл дундаас нь орж ирсэн ч байж болно сонгоод үзэл сууж ина гэдэг чинь миний хувьд бол одоо чи айгүй нэр төрийн хэрэг байхгүй. Тэгэхээр энэний тулд миний видеонууд жишээ нь ингээ өрсөлдөж байгаа. А тэгтээ миний тактик ихвчлэн ямар байдаг вэ гэхээр таны итгэлийг олж авах. Тэхийн тулд би аль болох үннээр аль болох а бодтор бас практик амьдралд одоо хэрэгжүүлэх боломжтойгоор зүгээр цэвэр онлын хувьд биш үн цэнийг танд өгөх байна. Тэгээ тогтмол магадгүй сүүлийн 5 6 жил намайг сонсож байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэр хүмүүст би сүүлийн хідэн жилийн туршид тогтмол шин видеонуудаар ч юм уу тэ шин нийтлүүдээр ч юм уу үнцэн амьдралд нь хэрэгтэй болох магадгүй нэг хилийг сурахад ч юм уу эсвэл магадгүй стрессийг давах бясгалч гэдэм юу ч үүдэ тийм үнцэнүүдийг би аль болох их хэмжээгээр өгж байна гэсэн үг. Энэ миний харж байгаа одоо чинь бизнесийн хувьд хин хинд нь ашигтай гэсэн үг. Өөр хэлбэл энэсээ би авж байгаа үр шим одоо сэтгэл ханамж хүртэл. Ингээд эргээд сэтгэл зүй рүү бүгдээр ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээд хин хин нь ашигтай байх юм бол тэр бизнес маань улам өргөжнө. Тэр зүйл маань улам илүү амжилттай болно. А тэгээд алгоритмынхаа дүн дээр ирэхэд хүртэл YouTube энэ видеог хараад хэрвээ та одоо чинь лайк дардаг ч юм уу энэ видеог үзчихэд subscribe дардаг ч юм уу эсвэл энэ видеог үзчихэд дуустал нь үзчихэн одоо дараа нь дахиад нэг миний өөр нэг видеог үздэг ч юм уу тэг юм бол YouTube-ний алгоритм таныг хараад оо энэ хүний хийж байгаа видеонууд энэ хүмүүст хүрээ тах шиг байна тэгэхээр магадгүй өөр илүү олон хүмүүст сонирхолох юм бол илүү олон хүнд хүрэх юм шиг байна гэх мэт маркетинг нь ямар нэгсэн үг гэх мэт иймэрхүү цаан нь юм уу л ажиллаж болж байдаг а гэхдээ эргээд бүгдээ зах зээл гэдэг зүйлийг тайлбарлах та арилж ая явагддаг газар юун дээр тогтдог вэ гэвэл нийлүүлэлт болон эрэлт эрэлт хэрэгцээ. Тэгэхээр эрэлт хэрэгцээгээ яаж өсгөх вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна тийм үү? Одоо жишээ нь бүгд дээр Холливуд дээр жишээ аав. Холливуд яг Холливуд гэдгийг мэдээж киноны зах зээл гэдэг үнцгөөс нь харж болно. А гэхдээ зүгээр бас ерөнхий зүгээр газар нутгаар нах юм бол тийм Лос Анжелес хотын Холливуд гэж газар байгаа. Тэр тэр газар маш олон жүжигчид амьдэрдэг тийм ээ. Маш олон жүжигчин болох мөрөөдөлтэй, маш олон залуу эсвэл үзэсгэлэнтэй, эсвэл одоо авьяастай одоо юу гэдэг нь тийм 
нас бүх төрлийн насны тий бүх төрлийн одоо хідэн мянган мэрэгжлийн жүжигчд оо ур чадварын хувьд ч юм уу тий мэрэгжлийн жүжигчд кино жүжигч юм болох гээд байгаа өөр хэлбэл жүж кино хийж байгаа хүмүүсийнх нь хувьд тийм ээ киного а кастинг хийдэг буюу нөгөө нэг жүжигчнийгээ сонгож авдаг хүмүүсийнх нь хувьд ч юм уу тий жүжигчин хангалттай нийлүүлт нь хангалттай юм гэсэн тийм ээ тэгэхээр өөр хэлбэл тэр жүжигчд маш хямдхан байх хэвээр байна тий ирэл тэрэгцээ нь ийм байхад нийлүүлэлт нь хангамж нь ийм их хэмжээтэй байх юм бол тэр үн ум гэсэн. Тэгэхээр тэр жүжигчин бүрийнх нь цалин кинонд тоглох одоо үн цэн нь маш баг байх нэ тэ. Тэгэд тэгэд ч тийм учраас Холливуд руу Лос Анжелес руу Америкаас маш олон мужуудаас байнга хүмүүс орж ирж нөгөө нэг American Dream боё тэр Америк мөрөөдлөр жүжигчин болж Холливудын од болох мөрөөдлөлтэй хүмүүс маш их хэрэг орж ирээд хідэн мянга гараа бүтлэг өгдөг. Хідэн мянга гараа орон гэргүү болдог чинь тийм үү эсвэл зүгээр олон жил тэр карьерийг хөөгөөд бүтлэг өгдөг. Тэгэхээр энэ зах зээл нь нэг юмсанд бодтор үйлчлээд байна та. Хід их нийлүүлэлт байна. А ирэл тэрхцээ нь иймэрхүү хэмж тулцсан хэмжээтэй байна. Яг л жилд хідэн кино хийгдэж байгаа л тулцсан байгаа шүү дээ. Тэрнээс илүү мөнгөл хийдэг юм бол лимит байгаа. Харин жүжигчд нь хідэн мянга гараа илүү орж ирээд байна. Гэтэл гэтэл маш а сонирхолтой нь одууд маань яадаг вэ? Холливуд одоо жишээ нь Арнольд Шварценеггер ч байна. Эсвэл хин бидний Асулюйн одоо попорч байгаа одууд юм байна. Том Холланд ч байдаг юм тий. Энэ одууд маань ямар нэгэн кино тоглох тоо хідэн төгрөг авдаг вэ? Хідэн доллар авдаг вэ? Хідэн 10 саяар нь тийм ээ хүлс авдаг. Нэг адилхан кино тоглохын тулд. Тэгэхээр ялгаа нь юу байна гэхээр энэ жүжигчд өөрсдийн гэсэн зах зээлтэй гэсэн үг. Дустай зах зээлтэй гэсэн үг. Тэгэхээр гол нууцсан юм уу тий? Аа дустай зах зээл өөрийн гэсэн зах зээлийг бүтээ гэсэн үг. Өөрийнхөө маркетинг үүсэг гэсэн үг. Олж ав гэсэн үг. Тэгэхээр энэ жүжигчд одоо жишээ нь та магадгүй таны хамгийн дуртай жүжигч нэг шин кино тоолж байгаа бол магадгүй тэр киноны маркетинг байх шаардлага үзвэл тэр жүжигч нь байгаа гэсэн нэрээр та тэр кино хөдөлж авна гэсэн үг. Өөр хэлбэл кино хийж байгаа хүмүүс чинь бас бизнесмен байдаг тийм ээ. Кино одоо баджетаас илүүх бокс офисаас мөнгө авч ирчих чинь орлого олж авна. Тийм учраас тэр киног зарах шаардлагатай. Хүмүүс тэр кино гэж Netflix ярьч юм уу юу гарч тийм ээ. Кино театрт ч юм уу очиод мөнгө төлөөд үзэх тэр сэдлийг төрүүлэхийн тулд тэр жүжигчин өөрсдийн өөрийн гэсэн маркеттэй байх юм бол тэр жүжигчин тэр хэмжээгээрээ тэр хөлсөө кино хийж байгаа хүмүүсээс аав хідэн сая доллар орно. Тэгэхээр яах хэвээр байна? Түрүүн би ниш ниш гээ яриад байсан да. Нарийн 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 одоо Монголын зах зээл дотор ийм хэл сурах зах зээл дотор энэ хэлийг сурах зах зээл гэдэг ч юм уу тий. Гих мэт. Тэр нь миний хувьд одоо миний ниш байгаа. Өөр хэлбэл түрүүний яг эргээд над дээр жишээ болж одоо энэ номыг би түрүүн хэлсэн 6 жилийн өмнө уншсан. Тэр тэр хугацаанд би яг л 5 6 жилийн YouTube, Facebook content creation гэдэг зүйлийг хийж байгаа. Тэр нь одоо selflessly буюу одоо сайн талаас бусдад бусдад сайн гэсэн талаас нь харах юм бол мэдээж хүмүүст хэрэг болж байгаа амьдрал нь нэмэр болж байгаа. А харин надад сайн буюу одоо selfishly буюу надад өөрт ашигтай талаас нь харах юм бол би өөрийгөө энэ өөрийн гэсэн зах зээлийг бүтээ гэдэг нь бас тийм ээ одоо жишээ нь яг одоо намайг даагч байгаа мэдээж энэ коммент бичиж байгаа та нар subscribe дарсан байж коммент бичдэг би дандаа тийм тохиргоотой байдаг тэгэхээр яг одоо та нар бол намайг даагч байгаа хүмүүс маань бид нар нэг зах зээл бүтээсэн байна гэсэн үг а тэгэд би энэ зах зээлийг сүүлийн энэ 5 6 жил бүр зорж яг ямар хүмүүс хүмүүсийг цоглуулах вэ гэдэг дээр бүр төвлөрч цоглуулсан тэр өөр хэлбэл намайг үздэг хүмүүс маань та нар маань а өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой хөв хүний хөгжлийн төрлийн а тэгээд нуулгүй хэлэхэд Монгол улсын нийгмийн дундчаас илүү дээр одоо ухаалаг гэж би одоо мөрийцэхэд бэлэн байна та нарыг ягаад юу яг одоо төрний хэлсэн шиг YouTube-ийн тэр scroll хийж байгаа тэр мянган контент дотор маш олон а зүгээр л энтертейнмент явж байгаа. 
юм яа зүрл таныг инээлэх гэсэн хошин шог эсвэл нийгмийн шүмжсэн комплент ч юм уу тийм одоо мод үн клипиг тастаж аваад фейсбук дээр та яг одоо 2 минутын клип болгоцсон үзчихэж магадгүй яг одоо энэ лайв ярьж байгаа ч гэсэн ирээдүйд тэгж бас болно а тэгэхэд тэр дотроос таны үзэж байгаа контент ин контент байх юм бол би таны тэр сонголтноос ч одоо болоод таныг би дундчаас илүү ухаантай хүн гэж тодорхойлно гэсэн үг. Ягаад юу л та өөрийгөө хөгжүүлэх иймэрхүү төрлийн контент сонирхдаг хүн гэдэг утгаараа. Тэгэхээр Монгол улсын хүн амьдэж 3 сая. Би надад 3 сая дагаж гэж хэрэггүй. Одоо чин хэрвээ би бизнес ажиллалтаар байгаа бол амжилттай бизнес ажиллалтаар байгаа бол өөрийн гисэн зах зээл хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр миний хувьд миний энэ зах зээл маань та нар маань бүгдээрээ ингээд нийлээд хил сурах сонирхолтой, бизнес хийх сонирхолтой, өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой, фитнес хийх сонирхолтой. Тэгээ байд энэ тэ миний энэ сонирхлууд байна л да. Тэр нь тэрүүгээрээ л би өөрийнхөө энэ зах зээлүүдийг ингээд нэг ч биш сөөхийн хэдэн зах зээл л да. Гэтэ нийлээд Монгол хүмүүс гэдэг зах зээл дотор байгаа энэ жижигэн зах зээлүүд байна. Аа тэгээ энийг гэж чинь би яг ямар системтэй явуулдаг вэ гэхээр өөр чинь өөрийнхөө контентыг аа явуулах да. Миний үзэгчд ингэж хуваагдсан байдаг учраас үзэгч бүрийн нэг 5 10% гинь ч юм уу 20 30% гинь ч юм уу нэг цөөхөн хэдэн хэсгийг нь сонгож аваад тэр хүмүүс хүмүүст хамгийн бүр таалагдах ч байдаг тэр хүмүүст үнэхээр хэрэг болох контент руу арай гүнзгий орж тэр контентыг хийчээд дараа нь арай илүү ерөнхий хүн болгонд зориулсан ч юм уу эсвэл дараа нь өөр нөгөө нэг бүлэг хүмүүст одоо жишээ нь нөгөө нэг шашин сонирхол дэдэг хүмүүс зориулс нэг контент хийлээ гэж бодъё. Тэрийг хэл сурахж байгаа хүмүүс их шаардлагагүй. Тийм ээ. А гэхдээ хэл сурахж байгаа хүн хэл хэл сурах дотор Франц хэл сурахж байгаа хүн миний Франц хэлний хичээлийг үзээд тэр хүн тэр видеонд одоо маш их таалагдлаа. Яг л тэр хүн тэр видеоноос маш их үнэ сэн авчил таалаа гэж бодъё. А нөгөө хүн маань одоо жишээ нь хөв хүний хөгжлийн тухай хүн маань магадгүй энэ видео ч юм үзээд эндээс маш хүн цэнийг олж авлаа гэж бодъё. Тэгэхээр энэ хүн болгонд би ингээд яг өөртөө зориулсан одоо үн цэнийг аль болох өөрийнхөө ур чадвар өөрийнхөө мэдлэг дурчлага бүх сэтгэл зүрхнээсээ ингээд зориулаад өг хэм болол түрүүний хэлсэн тэр миний а зах зээл үүсэж байгаа гэсэн үг тийм ээ. А тэгээд тааж гисэн яг энэ принципл яг энэ миний энэ үнэгүү өгж байгаа үнэгүү өгж байгаа ч гисэн үнэгүү шахуу гэж хэлмээр байгаа. Ягаад юу түрүүн би энэ видео эхэлж байгаа хэлсэн. Танаас би яг одоо ч гэсэн төлбөр авч байгаа. Ягаад юу та энэ видеог үзснээр миний контентыг дэмжиж байгаа гэсэн үг. А тэгээд энэ тэ холбоотой бас нэг сонирхолтой ишлэл хийх юм бол хүмүүс нөө нэг мөнгө аз жаргалыг худалдаж авч чаддаггүй гэд үг байдаг тийм ээ. А тэр хүн хангалттай мөнгө бусдад одоо бусдадтай хуваалцаагүй хүн байна гэсэн үг гэд. Сайны ишлэг дахиад нэг сонсоод үзье. Мөнгө аз жаргалыг худалдаж авч чаддаггүй гэж хэлдэг хүмүүс хангалттай их мөнгө бусдадтай хуваалцаагүй байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл би өмнө ч гэсэн ярьж ирсэн тийм ээ Мазловын хайрархигаар бид нэр амьдралын basic хэрэгцээгээ тийм ээ толгой дээрээ дээвэртэй хотод нь тоолтой тэгээд одоо аюулгүй гих мэт уух устаа ч гэх юм тийм гих мэт хэрэгцээнүүд хангах бүрэн хангагдаад санаа зовлдох болтол мөнгө бид нарт аз жаргалыг авчирна а тэгэхээр бусад хүмүүс тийм асуудалтай байх үед магадгүй би тэр хүмүүст мөнгөн юм уу эсвэл ямар нэгэн дусал цаа үзүүлэх боломж хөрөнгө оруулалт хийх гэж байдаг юм боломжтой би болох юм бол тэр надад ямар их аз жаргалыг авчирах бол бусад хүмүүс тусснаар энэ яг хүн хүний бас тарихны нэг тийм нөгөө нэг нийгмээр амьдрч хамтран ажиллаж бие биенийг дэмжижиж хүндрүүлэх нөгөө дид хүндрүүлэх юм болсон гэдэг би үнэндээ ярьж ирсэн тийм үү энэ утгаараа бидний тарихын доторх бидний хувьсал эвлүүцэд цаанаасаа өгөгдсөн өгөгдөл байга бусдад одоо тус нэмэр болж болсноороо бид нар бас аз жаргалыг олж авдаг тэгэхээр бүгдээрээ баяжцгаа тийм үү тэр энэ хүртэл 30 минут хүртэл бүгдээрээ одоо үзэж сууж байгаа хүмүүс маань бүр ингэ шиг шигшигдээд байгаа байхгүй 
тэгэхээр мэдээж энэ видеог магад үе ирээд үд үзэж байгаа хүмүүс яг болоод тач шин 10000 ч юм уу гэдэг байлаа гэхдээ тэр дотроос нь дуустал нь үдсэн магад үе хэдэн 30 40 хүн ч шиг шиг ийм контент үздэг хүмүүс дотроосоо ингээ шиг шигцээр агаад магадгүй та үлдэж тань дээр үлдэж магадгүй та баяжих бах гэж би бодож байна. Тэгэхээр өөр хэлбэл яг одоо байгаа 60 идэн хүн тэгээ дараа нь үзэж байгаа хүмүүсийн дотроос бүгдээрээ сайхан шиг шигтэйд яг энэ контент энэ төр саяны эрэлт хэрэгцээ хангамж өөрийн зах зээлийг яаж бүтээх үү? Тэр бүсд хүмүүсэд хэрэгтэй зүйлийг нь яаж би хангах вэ гэдэг талаас яаж нийлүүлэх вэ гэдэг талаас сэтгэж эхлэх тэр дадлыг суулгана гэсэн Тэгэхээр би өмнө бас ярьж исэн а хүн болгоны мэддэг баян аав ядуу аав гэж ном тийм ээ. Энэ номыг би бас цөөнгүй хэд удаа уншиж исэн тэр дотроос бас надад нэг мартагдахгүй болж үлдсэн нэг хэсгүүдийнх нэг нь Роберт Киосакигийн баян аав нь өөрт нь хэлэхдээ а маш олон асетнууд боيو халаас руу чинь мөнгө тогтмол урсгаж идэг одоо орлогын хүүсрүүдийг гэх юм уу асетнуудыг өдр болгон шинийг зохиож бич шин асет бодож ол тэгээд арвиг ч юм уу тэ өдөрт өдөрт бич гэхээр энэ яг юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр орлогын хүүсрүүг өөр лүгээ тэр орлого оруулах зүйлийг бүтээх сэтгэн бодох ур чадвар нь сайжж байгаа гэсэн үг тэгэхээр тэр хүн жинхэн тэр бизнесмен сэтгэх үтэй болж байгаа гэсэн тийм ээ яаж би өөр лүгээ орлого оруулах вэ гэх мэт. Тэгэхээр бүгдэрэг энэ маягаар сэтгэн гэсэн үг. Яаж би өөрийнхөө зах зээлийг бүтээх вэ? Яаж одоо энэ олон хүмүүс бүгдэрэг англи хэл сурыг гэж байна. Бүгдэрэг энэ дотроос одоо энэ олон хүмүүс багш нар байна тийм ээ. Хэдэн мянган багш нар багш. Тэр дотроос ягаад заавал намайг сонгох хэрэгтэй гэж. Ягаад одоо чинь миний үн ягаад юм ил бустаас ил өндөр байдаг ч байдаг байж гэдэг юм. Эсвэл ягаад би тэ одоо чинь та тэгэх гэж байгаа гэж бодъё л. Тэгэхийн бол та яаж давуу байдал гаргаж ирэх вэ? А миний хувьд болохоор маш олон мянган цагийг, маш олон 10 мянган цагийг энэ хэл сурах гэдэг зүйл дээр зарцуулаад маш олон зуун хүнийг хэлийг нь сургах үйл явцд нь тус нэмэр болоод сурахсан гэх мэт энэ туршлага, энэ бүхэн намайг болохоор энэ яг саяны энэ зах зээлийн, Монголын энэ зах зээлийн байр суурин дээр зөвхөн хэмжээний төвшин дээр ачиж байгаа байхгүй. Тэрийг энэ зүйлийг би энэ номыг 6 жилийн өмнө уншиснаасаа хойш энэ хилний ур чадвараа ч хөгжүүлсэн, заах ур чадвараа ч хөгжүүлсэн. А тэгэд маркетинг буюу өөрийнхөө контентыг ингэж бүтээх таны одоо дэлгэцэн дээр хүрэх энэ үйл явцыг би бас хийсэн. Гэхдээ миний нэг одоо эргээд бодоход гаргасан алдаал юм шиг байна. Тэр нь юу вэ би реклам ерөөсөө бодолж авч байгаа байхгүй. Ерөөсөө а нөгөө нэг спонсоршид спонсорд адс гэл фейсбук төр ч юм инстаграм төр ч юм гэж гарч ирдэг штэ. Ерөөсөө тэгж байгаагүй. Уул нь тэгсэн бол бүр илүү одоо чинь үдийд магадгүй 4500 мянган фолловертой болсон сууж иж магадгүй. А гэхдээ миний хувьд нэг тийм зүгээр дуршилт баймаар байгаа гэсэн юм аа. Гэхдээ яг одоо эргээд бодоход магадгүй алдаа байсан ч магадгүй. А гэхдээ хамгийн гол нь гол асуулт маань төрөний яг энэ хэсэг дээр дахиад жоохон гацээ. Эрэлт хэрэгцээ нийлүүлэлт. Эрэлт эрэлт хэрэгцээг олж авахын тулд өөрийнхөө одоо өөрөө илүү энэ demand байхын тулд бусд хүмүүс таныг хүсдэг, бусд хүмүүс таны цагийг шаарддаг, тэхийн тулд жагсаж зогсдог. Одоо энэ шин яг одоо миний хувьд одоо ийм нөхцөл байдал байна л да. Би ганцаар ч гэсэн хичээл зааж гэсэн тийм ээ. Тэгээ сая 9 сар 9 сарын хэс хойш 100 хэдэн хичээл би одоо орсон. Энэ хичээлүүд дундаас одоо чинь 40 төчин сурагч а амжиж орсон байна. Тэгээд өөр зөндөө хүмүүс нөгөө хичээлч нь болохгүй байна гэж комплент ч уучлаарай. Үнэхээр нэрэ энэ бас миний алда би энэ дээр а хангалттай яг бүгднэ нэг хариулаад бүгднэ нэг ингээд зохицуулах бас боломж миш нэлээд хэцүү байгаа өөр хичээж байгаа. Гэхдээ яг энэ нь болохоор бодит жишээ яваад байгаа байхгүй сайн over subscribe гэж номны номныхоо нэрийг бүгдэр бодоод үзье subscribe гэж юу гэсэн үг вэ одоо subscribe ингээд youtube дээр дардаг штэ тэр үед та дараагүй бол дараа тэр нь 
ዩክስ ሚኒ ኢን ኢሉ ኮንቴንቱዲክ አ ሁሌጅ አህ ቲር ትሹርሊ ጎጂ ናክሱ ኒግ ታ ትሹርሊ ጋ ሁስልት ታብጂ ናክሱ ቲመ ዲሄራ ኦቨር ሰብስክራይብ ጋር ዩክሱ ሂቲክ ሁን ሁን ሁስልት ታብስን ባይናክሱ ቲመ አታቸን ሚኒ ኒሉልልቲን ሊሚት ተትሩም ኒ ካንሳርቸስን ኢንግሊሽ ኢክቼ ዳርሄን ቶልት ኒቴች ቢ ኦሪጎ ሆዋች ተቆጫስ ሚኒ ጻግ የጻርታ ጋር ቲመ ቲር ሚኒ ጻጊግ አ አሁ ሁስልት ሁሙስ ማሻሎ ባጋት ቲር ሃንጋምጂናሰ ሂቲክ ኢልትሪክ ዘባና ግትን ኦቨር ሰብስክራይብ ክሱ ኒጊስንዳ ቲር ኢኒ ቡቴሂን ቶልት ቱሩኒ ሚኒ ያርስ ስቴፕ ቡቴ ቡቴ አልሐማቲክ ግሪ ታርሐም ባል ኦሪንክስ ንጻክጸሊ ቡቴክ ያ ጆሪንክስ ንጻክጸሊ ቡቴክ ወጊውል ቲር ቱርሊን ሁሙሲጌ ኢንግሊሽ ሳንስ አታ ድሱል ጨባት አታ ቢዝነስ ስትርጂሞ ስ ኮንቴንት ክሬተር አቫታር ጌጅ ያርድክ አቫታር ግድግን አታ ቸን ሚኒ ሆፍት ኦሪግሊን ኮንቴንት ኒ አቫታር ሂም በጊውል አ ታ ዶንት ጃር ናው ሆን ባሎል ቆጫት ናስኒ ሂል ሶር ሁስልቴ ስሎሪጎ ሁጁልክ ሰንርኸልታ ማንጎል ሁሙስ ቲምርኩ አታ አቫታር በአታ ዶንት ጃር ናው ሆን ባል አቲየድ ሚዴጅ ጃር ናስተ ናይታ ናስተ ሁሙስ ቻ ናው ሳንስ ትግ ናይ ናስተ ሁሙስ ጨዴ አሮይ ትክ ናስተ ሁሙስ ጨዴ ቲሄር ዶንት ጃር ናው ሆን ባል ቲም አቫታር በአ ቲር ሁንድ ቢያጅ ሙንሲኒክ ኡክዌ ኦርልብል ቲር ሁን አ ቲር ሁኒ ዛውልን ዩ ቲር ሁን ተተክትጨ ጋር ዘል ዩ ቢዝነስ ስትርች ሞይ ሱል ያመር ኒገን ኮንቴንት ክሬሽን ድርችስን ቡክቱርሊን ዙሉት ተር ሁሙሲ ሚኒ አንዘርጃ ጋርጥክ ማሽ ተክትመል ጋርጥክ ኒገ አልታ ባል ቢ ዩ ዘርማረን ቢ ዩ ሃንጋማረን ቢ ዩ ኒ ሉል ነረን ልገት ፖታ ዲድ ዘክጸል ዩ ሁስጨን ቲመ ሁሙስ ዩ ሁስጨን ይክ ኢን ሁን ዩ ዩ ጋር ተተክትጭን ግቲግን ኦልጭ ተጥርሃላት ትሪግን ያጅ ቢ ተስል ጨታ ሆይ ያጅ ቢ ትሪግን አንግጅሮል ጨታ ሆይ ትር ጾሎንጎስ ቢ ያጅ አንግጅሮል ጨታ ሆይ ግሂም ባል ታ ቢዝነስ ታክሱክ ተኒ ተጥር ቢዝነስ ባላክሱክ ትይድ ታ ትንደሰ ቢዝነስ ይችላል ቲም ፎር ቢ ኡመን ሂልጂስን ቲመ ኒጎ ታ ቢ ያጅ ዞን ዳልራስ ባክ መንጎር ቢዝነስ ይችላል ሆይ ግሰን ቪዲዮ ንደረ ያርጂሰ Facebook live дээр бас ярьж байгаа. Тэр үед хэлсэн зүйл маань бас энэ номнуудаас сурсан зүйл. Тэр нь юу вэ гэвэл эхлээд үйлчлэгч ол. Тэгэд үйлчлүүлэгч олоод тэр хүнээс а асуудлыг нь олж тодорхойлоод тэгээ тэр хүний асуудлыг шийдэж өгөх санал тавина. Тэгээд тэр хүнээс урдчлаад мөнгө авсан ч болно. Тэгээд мэдээж тэрийгээ тохиролцох хэрэгтэй. Нэг хүн байна уу, хоёр хүн байна уу, 10 хүн байна уу хамаагүй. Эхлээд хин нэгний л асуудлыг шийдэж өгөх тодорхойлтыг маш сайн олж хардаг бас. Энэ бас бас урч чадвар. Энэ урч чадварыг тэг ер нь энэ видеог бас би өнөөдөр хийж байгаа ер нь гол шалтгаануудын маань нэг нь төрөний видеон дээр би төрөдлөний видеон дээр залуу хүмүүст өгөх зүйлөө гэдэг видео хийжсэн тийм ээ. Тэр видеон дээр илүү их ярмаар байсан зүйл маань энэ л те санху орлого олох амьдрала залгуу болох тийм ээ тэгээ зүгээр ч нэг залгуулах биш бүр баяж ах яа тэгэл би таныг баяжуулмаар та миний зорилгыг мэдэн дээ би монгол улсын одоо нэг хүн бүхний дундаж орлого тийм ээ GDP per capita гэж ярьдаг тэрийг нь хэд дахин олон дахин нуулж өсгөмөр байна. Монгол улсыг өөрөлдөл энгийн нэр ярих юм бол ядуугийн зовлонгоос ангижруулмаар байна. Тэхийн тулд бид нар бүгд дээрээ баяж хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Цөөхөн хэдүүлээ биш бүгд дээрээ. Тэгэхээр таныг би баяжуулмаар байна. Өөрөө давхар баяжмаар байна. Тэгээд бүгд дээрээ дэлхий дэлхийн асуудлууд ихшидэж дэлхийд ямар асуудал байна гэдгийг олж тодорхойлоод бүгд дээрээ хамтдаа дэлхий рүү нийлүүлэлт болон сервис үйлчлэгээ хангая тийм ээ нийлүүлье энэ бол миний мөрөдөл миний зорилго тийм учраас яг одоо таны баяжхан 
миний зорилго биелэхэд чухал нөлөө үзүүлэх гэдэг учраас би таныг баяжуулмаар. А тэгэд баяжуулна гэдэгтэй төрөвчээ даллаад бүгдээрээ сарнаас мөнгө гоох биш. А тэгж хэлснээр би магадгүй зарим үзэгчдийг алдаж магадгүй. Тэгтээ it's okay. Та үнэхээр тэрэнд итгэдэг бол миний зүйлийг бас сон сонсгоос өмнө магадгүй миний expectation effect гэж номны тухай ярьсан видео үзэх шаардлагатай байна. А гэхдээ эргээд ирвэл бүгдээрээ стратегтэй одоо ухаалгаар яаж энэ зүйлийг хийх вэ? Тэгэхээр одоо эрэлт хэрэгцээгээ өсвөн өөрийн гэсэн зах зээлийг бүтээн тэгэхийн тулд хүмүүсийн асуудлыг шийдэж өгнө. Асуудлыг нь шийдэх амлалтыг нь өгч болно. Тэгээд тэр хүний асуудлыг шийдэж өгнө. Тэгээд шийдэж өгөхдөө магадгүй үнэхээр хичээл зүтгэл гаргаад үнэхээр илүү шийдэж өгч чадах юм бол бүр илүү сайн. Тэгээд тэндээс чинь маркетинг явагдна. Маркетинг гэж яг юу вэ гэхээр ерөөсөө л одоо ам дамждаг яра. Өөрөөр хэлбэл англиар talk of the town гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо хотын одоо гол ярааны сэдв гэдэг ч юм тийм ээ. Хүмүүсийн ярааны сэдв гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг чихэн дүнгнэл хүмүүс намайг ярьж ийн баруун зүүнөөс сайлж ийн уулж ийн гэх бас тийм байдаг. Тэр нь шиг таны тухай хүмүүс ярьж ийн уугүй юу? Та relevant байна уу? Уугүй юу гэдэг чинь маркетинг. А таны relevant байлгах relevant гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Хамааралтай буюу одоо хүний хүмүүсийн анхаарал ямар сэдв дээр байна тэр сэдвтэй та хамааралтай байна уу гэдэг нь л байгаа юм л да. Тэгэхээр таныг relevant байлгах зүйл маань юу вэ гэвэл та customer бүр буюу client буюу үйлчлүүлэгч бүхнийгээ а маш маш сэтгэл хангалуу маш баяртайгаар одоо баяртай болгож ирнэ. Таны үйлчлэгээ таны product бүтээгт хүн таны одоо remarkable буюу англи remarkable гэж ярьдаг тэр нь болохоор бүр маш а бүр үнэхээр сайн зүйлийг remarkable гэж хэлдэг. Тэгтээ яг үгийг нь задлах юм бол remark гэдэг үг нь өөрө уулга алдан тэр зүйлийн тухай ингэж одоо дөрдөж ярихыг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр remarkable гэдэг нь тийм ээ тэгж вау гэж тэр зүйлийн тухай ярих болтол сайн гэсэн Тэгэхээр та яаж remarkable байх вэ? Одоо бүгд ир ингэдэг эргэл намайг задлал л та би өөр дээр л өөрийнхөө хувийн дуршлагаас л тань хуваалцаж байгаа учраас бас уншсан номуудыгаа ярахаас гадна. Миний хувьд одоо жишээ миний тэр юсын хилээр ярьсан видео байдаг тийм ээ. Тэр видео а мэдээж би видео дээр ч гэсэн хэлсэн би байнга видео дээр ярьдаг шиг ярьдаггүй гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр видео дээр миний одоо олон төр мянган цаг зарцуулсан оо хөдөлмөрийн тэ үрдүн нь хөрөнгөөр цаг хугацааны хөрөнгөөр ултын сэтгэл зүүн хөрөнгөөр ултын үрдүн нь тэр видеон дээр байгаад байгаа учраас трийг хүн хараад ремарк хийдэг одоо чинь монгол улсад хідэн хүн а ийм хэмжээгээр ийм хилүү дээр ярьдаг байж гэдэг юм тэ магадгүй цөөхөн хід байгаа баг гэхдээ тэднэрийн чинь хідэн видеон байгаа вэ гэдэг ч юм уу тэг ингээд зүгээр бизнес ян хандалаас бүгдээр харж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энийг хараад өөр хүнд үзүүлмээр санагдана гэсэн үг. Өөр хэлбэл бас миний тэр олон айлгаар ярьдаг видеог бас хүн үзээд remarkable буюу өөр энийгэд ч юм уу өөр нэр яг ярьж ийшүү гэдэг юм уу тийм тэрэгвэрэ шэрлэх одоо фейсбүүк дээр шэр явдаг тийм ээ гэх мэт. Тэгэхээр тэр зүйлийг бүтээх нь тулд та яаж remarkable байх вэ гэдэг асуултыг бүгээр одоо уцгаа. Яаж та уулга алдан байх вэ? Тэр энэ бас нэг өөр нэг ном тавс холбогдож байна л да. Тэр нь болохоор so good they can't ignore you гэж одоо чамайг үл томсорлол чадахгүй болтол нь сайжр гэдэг. Одоо маягийн төрлийн утгатай гарч ийг байгаа тэр номны. Тэгээд тэр яаж бүтээх вэ? гэхийн тулд та өөрийнхөө түүхийг өөрийнхөө туршлагыг өөрийнхөө яг өнөөдөр дотор байгаа таны давуу талуудыг та сайн ухаж үзэх хэрэгтэй бас. Одоо чи та магадгүй те 50 стейш настай бол тэрэндээ эмзэглдэг байж болно зарим хүмүүс тийм ээ. Одоо 
залуу нас маань дуусч байж гэдэг юм. Тэмэрхүү бодолтой байж болно. Гэхдээ тэр нь бол танд давуу тал авчирахгүй. Гэхдээ танд бодит байгаа давуу талууд байгаа. Тэр нь юу вэхэр амьдралын туршлага одоо наддаа хайрцуулах юм бол чинь тийм хоёр дахин их байгаа. Тэр чинь таны давуу тал. Тэр дотор бас таны сонирхол гэж бас нэг зүйл байна. Сонирхол гэж одоо Venn diagram яваад байна л та тийм ээ. Ихний энэ тойрог дотор таны туршлаг болон хийж чаддаг зүйл, мэддэг зүйлс, бусад хүмүүсийн асуудлыг шийдэж чадах боломжтой зүйлс гэсэн үг. Зөвлөгөөч гэж болно шүү дээ тэр. Тэм би яг одоо юу хийж байна тийм ээ. Тэр чинь тэр их чинь хийж байна. Тэгэхээр дараагийн Venn diagram таны сонирхол магадгүй та хин нэгэнд тусалж чадах мөртлөө тэрийгээ ёстой лай гэж боддог хиймэргүй гэж болно. Тэм учраас та сонирхолтой зүйл чинь юу вэ? Тэг энэ хоёр давхацж байгаа зүйл нь юу вэ? Таны дуршлага сонирхол хоёр хаан давхацж байна. Тэгээ дээрээс нь гурд барах энэ зүйлийг бид нэр яг өнөөдрийн сэдв бол энэ гурд барах зүйл нь тэр нь юу вэ гэхээр зах зээл өөрөөр хэлбэл тэрийг хүмүүс худалдаж авах сонирхолтой. Тэр нь хин нэгний асуудлыг шийдэж байна. Тийм ээ? Таны дуршлага мэдлэг таны үг чадах сервис боيو үйлчилгээ эсвэл бүтээгт хүн хин нэгний асуудлыг шийдэж чадж байна уу? А тэгээ та өөрөө тэрэндээ сонирхолтой юу? Магадгүй та бүтээгт хүнээ ч юм уу үйлчлэгээ хийж чаддаг мөртлөө тэр нь хин нэг юм худалдаж авмаар байгаа мөртлөө та тэрэндээ нэг сонирхол өгөөд ургуу бас байж болно шүү дээ. Тэгэхээр удаан хугацаанд бид нэр үйлчлүүлж нэг бизнес болгож sustainable боيو хадгалж авч үйлдэж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бүгд энэ гурвыг Venn diagram зураад цаасан дээр бүгд хийж үзэж болно гэсэн үг. Тэгээд бас Тим Ферисийн 4 hour work week гэдэг нэм дээрс нэм дээрс нэг харж ирсэн нэг дасгал байна. Хоёр дасгал ч юм. Нэг дасгал нь урам өгдөг дасгал. Тэр нь юу вэ гэхээр TMI гэж байдаг. Target monthly income. Буюу а зорж буу сарын орлого гэх юм уу? Target monthly income гэдэг одоо өөр яаж орчих вэ? Ямар ч гэсэн таны зорилго болгож байгаа сарын орлого гэсэн үг. Тэгээд энэ орлогыг бүгд ирэх бичгийн тулд бас энийг та бас энэ яг одоо үзэх цаас гаргаад ч юм уу эсвэл магадгүй дараа нь үзэж байгаа пооллж байгаад эргэж ийн хэсэг дээр ирээд ч юм уу тэгээд үзэх гаргаад бичиж болно эсвэл утсан дээр ч юм те сарын орлого бүгд ирэх зорж байгаа сарын орлого бичий тэгэхийн тулд эхлээд хамгийн хүсэж байгаа ямар ч бүр мөнгө асуудал биш байсан бол гэсэн хэмжээнд сэтгэн төр зур өөр хэлбэл та ламборгини унмаар нь тэргээ бич та ямар та байшин дамдэр мэр тийм ээ тэргээ бич сая долларын хаусан дамдэр мэр нь окей тэргээ бич ерөөсө мөнгө асуудлыг үгэж бодож аваад хүсэж байгаа амьдралын хаа одоо тийм ээ зарлагуудыг нь эхлээд бичээд тэнгуута тэрийгээ одоо сараар нь хуваа өөрөөр хэлбэл магадгүй та 300 мянган долларын ламборгини ч юм уу те унмаар байгаа гэж бодъё. Тэр 300 мянган долларын ламборгиныг та заавал худалдаж авахгүй гэр зүгээр төрөөслөө гэж бодъё тийм ээ. Тэгэх юм бол хэдэн доллар болох сарын. Би яг үнийг нь мэдэхгүй байна л да битгэж машин их ламборгини төрөөслөө дээдэггүй болохоор гихтээ одоо хэдэн 10 мянган доллар ч юм уу те сарын байлаа гэж бодъё. Та 20 сая долларын байшинд ч юм уу те асуул 10 сая долларын байшинд амьдралаа амьдрах одоо мөрөдөлтэй байна гэж бодъё. Тэрийгээ бичлээ гэхэд тэр чинь төрөөслөх юм бол сарын хэдийг төлөх үү та. Сарын 20 30 мянган доллар 50 мянган доллар гэдэг хэдэж үүдэн те. Тэгээд ингээд тооцоолж үзье. За эсвэл магадгүй та юм Lamborghini унмаар гүйж байна шүү дээ. Хүн чи хүн болгоны заавал хүсэд байдаг зүйл биш. Та зүгээр Tesla Model 3 авч юм уу те. 30 мянган доллар юм машин те. Тэд хангалттай байж болно. А тэгээд магадгүй заавал 20 сая долларын байшин биш зүгээр нэг те 500 сая төгрөгний байшин ч юм амьдрал мар байж болно шүү дээ. Арай илүү бодтой бас байж болно. Аль аль нь болно. Гэхдээ хамгийн гол нэг нэгээ бүгд ирэх бичи. Цаасан дээр ингээд бичи. Ийм ийм юм бас чи. Тэнгуу та төрөн хэлсэн дээр 500 сая төгрөгний байшин чинь сарын хэдэр төрөөслөлт гээ. Би яг одоо Монголд амьдэрдэг болохоор мэдэхгүй л байна л да. Гэхдээ Монголд амьдэрдэг хүмүүс нь бол баг цаагаар мэдэх баг. Одоо хэдэн төрөгөд юм буудахад одоо 5-6 сая төгрөгөд юм уу тэ 4-5 сая төгрөг. За 5 сая төгрөгөр Монголд ямар хөө байшин амьдрах байж гэдэг юм те. 10 сая төгрөгөр сарын тэр хавцаа амьдрах зарлах чинь байшин гэж зарлах гэдэг бодё бүм бичлээ. За 50 мянган долларын машин авмаар байгаа бол 
тэр машины чинь зарлаг юу вэ бүү биччлээ гих мэт ингээд бүгд ингээд бичээд тэгээд ингээд харангуут чинь бүгд төр яг сар сарын төлбөр нь хуваах юм бол тэр чинь таны бодож исэн самаг баг одоо боломжийн гимэр харагдаж эхлэн гэсэн үг тэгэхээр тэрийг бүгд төр таргет монтли инком болгоод яагаад би энэ зүйлийг те нэг жилийн дотор ч юм хоёр жилийн дотор энэ онцлогт хүрч болохгүй гэж гэдэг асуултыг өрөөд байна үнэхээр болохгүй юм байхгүй одоо байхгүй А тэгэд энэ орлог мэдээж таны өнөөдөр хаана байгаа. Одоо чинь дүнгэ сая миний ярьсан Ламборгини ч гэсэн юу ч биш хүүхдийн тоглоом шиг сонсогдож ирмэ гэдэг. Эсвэл бүр хизээч хөрхгүй зорилго шиг ч юм уу тий. Тэр чи арай арай дэндүү гэсэн шиг сонсогдож ирмэ гэдэг. Хамаагүй та өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө одоо байгаасаа 10 нуулах хэмжээнд ч юм уу тий. Тэрийг л бичиж бол одоо байгаа унж байгаа машин чинь 5 сая төгрөгний машин бол яаж 50 сая төгрөгний машин мод хойч гэдэм тий. Заавал байр машин гэдэг дээр бас байх шаардлага гол тий. Та өөрөө юу сонирч байна? Зүгээр дугуй ундаг хүмүүртлэг магадгүй хоолондоо сарын 30 сая төгрөг хоолондоо зарцуулмаар байж байлаа шүү дээ. Хамгийн үнэтэй хамгийн сайн чанарын хоолыг хавж идэдэг ч юм тий. Таны өөрийн сонирхол та баяжмаар байгаа гол зорилгоч юм юм. Эрхчлөө тийм ээ. Юу хүснэ хиймэр тийм ээ. Хаан амдрмаар энэ тэнжин амдрмаар энэ хизээ юу хиймэр байгаа хиймэр байна. Гол зорилгоч нь тийм тэгэхээр түрүүн би хэлсэн маркет зах зээл гэдэг чинь яадаг вэ гэхээр эрэлт хэрэгцээг хан эрэлт хэрэгцээ нь яг юу юм бэ гэхээр заавал тэр мөнгө гэдэг чинь юу гэлэр хийлээ таа юм бэ гэхээр хамгийн гүн гүндээ сэтгэл зүй бид нар сэтгэл зүйгээрээ таатай сайхан хүснээрээ эрх чөлөөтэй сайхан л амдрмаар байгаа байхгүй бүгдээ аз жаргалыг хүсэж байна сайхан амдрлыг хүсэж байна тийм ээ тэгэхээр бид нар энэ хүслүүдийг бүгдээ өөртөө яаж хангах вэ энэ бол бидний хариуцлага байх юм шүү. Мэдээж таны амьдралыг таны ялангуяа та насанд төрсөн юм бол таны амьдралыг өмнөөс ч одоо чинь би очиод байрыг нь авч өгөөд бүх юм энэ хангаж өгөөд байх одоо хариуцлага нь бол миний хол биш. А гэхдээ миний зүгээр өөртөө тогсон хариуцлага маань юу вэ гэвэл хэрвээ таныг энэ зүйлд ойртуулах чадах боломж надад байгаа бол тэрийг хармалахгүй байх нь миний хариуцлага гэж би өөртөө зүгээр тогсон байна хэд нэг надад төгөөгүй. А тэгэхээр энэ одоо төрний видеоны маань гарч ирэн дээр байсан миллион 100 миллион доллар оффер буюу 100 сая долларын одоо санал санлууд гэдэг ном дээр Алекс Хормози бичиж байгаа байхгүй. Өөрөө бизнес явуулдаг, тийм ээ. А тэгээд gym одоо фитнесийн бизнесүүдэд одоо сервис явуулдаг. Тэгээд фитнесийн бизнесүүдийг худалдаж авах зарах тэр зүйлтэй ажилладаг. Өөрөө маш олон фитнесүүдийг бүтээгээд тэгээд тэд нүсийг өөр бизнесүүдэд зарсан. А тэгээд бас маш олон фитнесийн одоо индустрийн бизнесүүдийг өргөжүүлэхэд орлого нэмэгт нь маш их тусуулдаг. Сургалт энэ төр явуулдаг байхгүй. Тэгэн гота тэрэн дээр яасан гэсэн чинь нэг ивент яваад тэгээд тэр ивент нь тэр сургалтынхан тухай одоо нэг хэсэг нь байгаа хамгийн шилдэг одоо топ үйлчлүүлэгчтэйгээ явуулсан ивент гэсэн чинь аав нь залгасан байна маргааш нь тэгээ аав нь айгу санаа зовцсон залгасан байгаа байхгүй тэр нь яг юу болсон бэ гэсэн чинь тэр хамгийн өндөр үнэлгээтэй үйлчлүүлэгчт нь гэсэн чинь хэдэн мянган хүн байгаа байхгүй тэр бичлэгэн дээр нь онлайн тарьцаа тэгсэн чинь аав нь бодоод чи ч одоо ийм олон мянган хүн гэсэн хамгийн шилдгүүдийгээ гээг юм уу гэсэн чинь эн чим манай хамгийн дор хайж 42 мянган доллар бид нарт юу төлдөг үйлчлүүлэгчт маань штэ гэсэн чинь сарын чөлөө баг. Тэгсэн чинь жилийг илүү сарын гэлээ ямар ч 42 мянган доллар төлдөг үйлчлүүлэгчт маань штэ гэсэн чинь аав нь бүр гайхаад. На чиний хийж байгаа юм чи хөөл одоо ёсны зүйлүү чи одоо ер нь зөв юм хийж байна энэ хүмүүстэй тэр 42 мянган долларыг энэ үнсийг нь буцааж өөрчлөлт нь өгч чадж байгаа юм аа нэг их санаа зовц асуусан байгаа байхгүй. Яг тэгвэл одоо чинь хэдэн мянгыг үрчихэн 42 мянг гэрч таа. Маш олон сая доллар болчиход байна шүү дээ. Тэгсэн чинь аав та тайлбарлаж байгаа байхгүй. Хэрвээ таны бизнес таны бизнестэй би а жилийн одоо тий жилийн юм байна. Жилийн 42 мянг доллар. Жилийн 240 мянган доллараар орлого хийчихэн ихсгээд өгч чад өгвөл та надад 42 мянган доллар өгөх гэсэн чинь окей гэт бодож байгаа тийснэ тэг хизээ нөхстэй одоо шууд өгөх хэвээр мөн 42 мянган доллар гэсэн чинь өгөө 
надтай хамтарч ажиллаад ажиллаад тэгэхээр миний үр дүн гарч эхлээд бизнес чин орлого чин тэр хэмжээгээр нэмэгдэхээр та баг баг ард 42 мянга доллар жилдээ төлж болно. Гэн гот а окей хэрвээ надад тийм бизнес байгаад үнэхээр тэгийг юу би зөвшөөрөх юм байна гэж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл таны тэр асуудлыг нь шийдэж өгж байгаа хүн чин ямар хэмжээнд төлбөрийн чадвартай гэдэг юм те эсвэл тэр асуудлыг үнэлж байгаа вэ гэдэг чин гол асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл а манай үйлчлүүлэгч маань халаасандаа нийт банкнда ч юм те нийт хөрөнгөн сайт төрөг байла гэж бодъя. Тэр тэр хүнд би одоо би өөрийнхөө цагийг хичнээн олон саяар үнэлсэн ч тэр хүнд би зарж чадахгүй нэх юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнд зарахын тулд би өөрийнхөө үнийг маш их хэмжээгээр буурлах шаардлагатай болох нь гэсэн үг. Тийм ээ. Эсвэл үнэхээр зүгээр нэг хямд хоног жижигэн зүйл зарах боломжтой гэсэн үг. Тийм ээ. А тэгээд тэр үнсэнийг нь буцаага тэр хүнд одоо мөнгөийг нь авч байгаа үнсэний өгөх хэвээр гэсэн үг. А харин миний үйлчлүүлэгч магадгүй а үнэхээр одоо чинь 42 мянган доллар миний үйлчлүүлэгчд юу ч биш. Магадгүй 42 сая доллар миний үйлчлүүлэгчд юу ч биш. Яагаад гэвэл тэр тэр бүм долларын зүйл явуулдаг. А тэгээд тэр хүний өвдөж байгаа газар нь хаана. Өөр хэлбэл тэр хүнд асуудал нь хаана. Миний шийдэж болж өгөх айгүй энгийн асуудал гэж болно шүү дээ. Би тэр хүнийг зүгээр өөр нэг хүнтэй танилцуулаад өгч болно шүү дээ. Тийм ээ. Эсвэл одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Ямар нэгэн асуудлыг би яаж шийдэж өгөх вэ? А тэгээд цоохон хийдэг хүмүүсийн асуудлыг. Тэгэхээр би өөрийнхөө capacity-г мэдж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Oversubscribed байхын тулд нийлүүлэлтэй мэдчихэж хангамж аа хэсэг штэ одоо нөгөө шээ нийлүүлэлтэй мэдчихэж эрэл хэрэгцээгээ ихсгэн. Тэгэхгүй одоо чинь миний нийлүүлэлт хязгааргүй өгч юм бол эрэл хэрэгцээ чинь мэдээж хизээч давахгүй шүү дээ хязгааргүй чинь. Тийм учраас таны үн нойлор үн гэсэн үг. Тэг таавал тэг үнтэй. Таны үйлчлэгээ таны бүтээгдэхүүн тэг үнтэй болно. Өөрөөр бэр миний нэг өмнө фейсбүүк дээр сайхан постлсан ёроол руу битгий уралдаа та ялж мэдэн шүү гэсэн ишлэл байсан тийм ээ энэ нэс хамаарч байгаа тэгэхээр өөрөөр бэл үнийн хямдрал нийлүүлэлтийн өсөлтийг төр март орнд нь та өнөөдөр одоо өнөөдрийн нэг жилийн дотор ч юм уу тийм өнөөдрөөс нэг жилийн дотор хідэн хүний том асуудлыг шийдэж өгч чадах вэ за тэр том асуудал гэдэг нь магадгүй одоо жишээн шинээр бизнесэ босгож байгаа хүмүүсийн маркетинг дээр нь ажиллаж өгөх гэдэг чинь тийм та магадгүй сошиал медиаг нь менеж хийж өгөх тэр зүйлийг хийж чадах чадвартай байж юм уу тийм байж бол эсвэл чадваргүй бол ихний 3 4 сарта тэрэн дээр курс мур сагаад ажилладаг юм уу тийм тэг өөрийгөө хөгжүүлчлээ гэж бодъё өөрт өөрөн оролт хийчлээ тэгээд тэрийгээ цаашин дамжуулж тэрийгээ ашиглаж хүний одоо чинь асуудлыг шийдэж өгөх боломжтой одоо чинь миний асуудлыг шийдэж өгөх боломжтой би чинь ганцаараа энэ сошиал медиа бүдэн гэнэ гэдэг маркетинг төгс хийж чадахгүй л байгаа шүү дээ гэж. Тэгэхээр тэр асуудлыг нь одоо чинь шийдэж өгөх сандлыг надад хүртэл татдаг ч юм уу те. Эсвэл өөр хүмүүс рүү энэ DM бичиж байлаа шүү дээ. Гих мэт. Тэгээд түрний би хэлсэн 100 доллараас баг мөнгөөр та бизнес эхэлж болно. Тэг доллараас ч эхэлж байна. Хэлээд хэрвээ таны гарт утас байгаа бол а утас байхгүй байсан ч гэсэн айлын хаалга догшоод хүнтэй эсвэл гудамжид асаад таны энэ асуудлыг чинь би шийдэж өгч болох уу? А тэгээд та мөнгөний дараа нь өгч болно гэдэг юм юу гэдэг чинь те эхэлж болно бизнесээ. Хүнрүү утсаар яриад тэгэд нэг юм бас нэг бизнес юм уу гэдэг. Тэр нь юу вэ хэр? To do the unscalable. Биш to do this to in order to scale you have to do the unscalable гэж. Энийг би яг одоо чатан дээр бичээд хий. In order oops, монголоор ч. In order to do the scalable. In order to scale scale you have to do the unscalable. Энэ үгийг бүгд тэр англи хэл мэддэгүүд нь ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл scale гэдэг маань юу гэсэн вэ? Өсөх, маш их хэмжээгээр өсөх. Одоо scalable зүйл гэж бизнесийн термээр юу вэ гэвэл за жишээ нь миний энэ видео scalable зүйл. А миний цаг тантай би нэгийн эсрэг нэг одоо ингээд тэ нэг эсрэг нэг ч байгаа. Ганцаарчилсан ийм лекц ч юм хичээл орох юм бол scalable биш. 
араас нэгээр нэг шаардлагатай бол арай би нэг ингээд лайв видео хийгээд тавьснараа дэлхийн өнцөг болон бүрээс яг одоо ч үзэж болно дараа ч үзэж болно энэ бол скейлэбл зүйл тэгэхээр таны бүтээгт хүн таны эсвэл маркетинг чинь скейлэбл байхын тулд ийм хэмжээгээр өсдөг байхын тулд та анскейлэбл зүйлийг хийх хэрэгтэй гэсэн үг тэр нь юу гэсэн үг вэ гэвэл жишээ нь Airbnb компани тийм ээ бид нар бүгдэрэг магадгүй Airbnb ашиглаж үзсэн баг айлын өрөө төрөлдөг эсвэл айлын байр төрөлдөг тэрийг тэр компаниг анх үүсгэн байгуулж ахт хоёр фаундер маань тийм ээ өөрсдөө Сан Францискод Bay Area-д байгаад үйлчлүүлэгчт нь болохоор ихэнх нь Нью-Йоркд байгаад байдаг тэгээд нүний Y Combinator гэж байдаг тийм ээ Silicon Valley-ийн одоо том tech компаниудын зүйлгөөг нь өгч инвестментийн анх хөрөнгө оруулалтыг нь хийдэг тим компани байгаа тэр Y Combinator-с өгсөн зүйлг нь New York руу гоч тайр энд юу гэдэг нь танай үйлчлүүлэгчт чинь New York-д байгаа гэсэн зүйлг өгсөн байгаа байхгүй тэгээд нөгөө хоёр маань New York-д очиод үйлчлүүлэгчтийнхаа хаалгыг догшоод одоо үйлчлүүлэгчт гэдэг нь тэдний апыг ашиглаж байраа төрөлж байгаа хүмүүс байна тэднийхэн хаалгыг догшоод очиод асуугаад юу болохгүй байна юу болж байна гэд unscalable зүйл хийж байгаа хөөрөл бэл нэг бүрчлэн асууж тэмдэглэж авснараа тэд нар маш их key data цуглуулж байгаа хөөхгүй а тэгэхээр тэр хүмүүс дараа нь тэр апигаа хөгжүүлэхэд тэр одоо бизнесийг хөгжүүлэхэд scalable болгоход маш чухал нөлөө үзүүлж байгаа. Яг тэрнтэй адилхан одоо жишээ нь би а хүмүүстэй одоо чин one on one хичээл орох энэ маань бас unscalable зүйл. Гэхдээ тэндээс би өөрөө бас маш их зүйл сурж байгаа хөөх. Хүмүүс яг юунд дутагдаад байна? Яг юунд дээр асуудлын тулгараад байна? Өөрөөр бол би яг ямар асуудлыг шийдэж өгөх чадвартай байна? Боломж одоо чин байна шүү дээ, Тэр хүний асуудлыг нь шийдэж өгөх хэрэгтэй болох. Тэгэхээр энэ дээр байг бид нар төвлөрөх юм бол тэгээд өөрсдийнхөө зах зээлийг бүтээгээд тэгээд тэрнийхаа өөрсдийнхөө лимитийг мэддэг. Одоо бүгд ингээд сурсан зүйлүүдийг ингээд дахиад ревью хийх юм бол хийх хэвээр алах мод байна тийм ээ. Төр нь хэлсэн шиг Venn diagram зураад хүмүүст юу хэрэгтэй байна? Би юу сонирхолтой байна? Бас юу чаддаг байна? Энэ гурвыгаа нийлүүлээд тэгээд дээрэс нь ихний customerудыгаа, ихний clientудыгаа шууд холбогдож асан. А хэрвээ таны магадгүй бизнес аль хэдийн цохимжийн төвшөнд хүрсэн байгаа бол яаж би байгаа customerудыгаа улам илүү remarkably хангаж чадах вэ? Өөрөө хэлбэл миний хувьд одоо оргилын хувьд юу ч ухал вэ гэвэл намаг аль хэдийн дагаж байгаа энэ хүмүүс одоо чинь энэ төрний фильтрээр яах юм бол би одоо чинь өдөр тутамдаа Монголын хүн амын ойролцоор 3.1 юм уу тий нэг сай болон түүнээс их хүмүүсийн дэлгцэн дээр нь зөвөр гарчдаг аа намаг үздэг биш зөвөр ингээд фейсбук хэрч юм уу ютуб хэрч юм уу скрол хийхэд миний ингээд царайд гарч ирдэг гэж байна тий тэгэхээр тэд нар бол миний дагаж нар биш хэдий нэг сая хүний өмнө ингээд миний нүүр гарч ирсэн чи тэд нар намаг дагдаггүй сонирхдаггүй а тэгээд дотороос нь үзээд дагдаг а одоо чинь энэ ютуб дээр 50 мянган гаруй хүмүүс одоо ингээд байгаа та нар маань болохоор ингээд дагаа сонсдог ба а тэгээд энэ дотороос бас яг одоо лайв үзээ сууж байгаа юм ир гаруй хүмүүс маань яг бүр тусгайлан дагаж байгаа хөөхтэй бүр лайв бодит амдар ингээд үзээ сууж штэ тэгээд та нарт би төвлөрөх ёстой гэсэн үг. Одоо би оргил. Одоо чинь би шин хүмүүс олон хүмүүсийг дагаад гал юу ч хамаагүй хийгээл те ингээл тэрэн дээр ингээл олон зүйл дээр төвлөрөөл ингээл тэр олон хүмүүс дээр төвлөрөөд байхгүйгээр яг одоо танд би төвлөрөөд яг одоо намайг аль хэдийн дагаж байгаа таныг би яаж баярлуулах вэ? Яаж би танд илүү хүн зүйнийг олж өгөх вэ? Яаж би таны амьдралд илүү их нэмэр болж чадах вэ гэдэг дээр би яг одоо төвлөрснөө өрөө яг л төрөний яриадсан тэр эрэлт хэрэгцээгээ өсгөх зах зээлийг бүтээх гих мэт зүйлс ингээд лайв хийгээд ахгүй яг одоо шууд яг одоо 22000 22000 оны 10 сарын 16-ны Монголын цагаар 14-т Улаанбаатарын цагаар 10-15 болчлоо лайв би демонстрейт хийж үзүүлээд байгаа ахгүй яриад байгаа юм а тийм ээ тэгээд та магадгүй нэг 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа харах баг бүрэлэ том бизнес болсон байх болно гэхдээ энэ процесс нь яг одоо 
өдөр дутмын хэмжижиг сүсүүдээс бас хамаарч байна. Яа тэгээд стратегийнх нь болохоор төлөвлөгөө харж байгаа харах үндсэн тиймэрхүү. А тэгээд эцсийн бас нэг зүйл юм. Би маш зөв чухал зүйлийг санаалах хэрэгтэй. За ямар ч юм та мөнгө олох юм байна. Ямар ч юм орлогч нь эхсэх юм байна. Энийгээ яаж зохицуулах гэдэг чинь бас дараагийн тустай орлог. Тийм ээ. Энийг үзэхийн тулд миний Вавилоны хамгийн баян хүн ном дээр хийсэн лайвыг бас үзэх хэрэгтэй. Өөрөөлбөл хамгийн түрүүнд өөртөө мөнгө төлөх хэрэгтэй шүү. Бусад хүмүүс төлөхөөсөө өмнө байрны мөнгө төлөхөөсөө өмнө хоолондоо ахваасаа өмнө өөртөө номер нэгт сүлд нь биш. Үлдсэн мөнгөнөөсөө хуваагаад өөртөө хадгаламжтай үлдэх биш. Хамгийн түрүүнд өөрөө өөртөө төл. Сая төгрөг авал 100000 төгрөгийг нь 10 хувийг нь өөрөөлбөл 10 зооснынхоо нэг бүрийг гэсэн үг. Өөртөө эхлээ төл. Тэгэд тэр чинь өөртөө гэдэг нь юу гэсэн үгээр ирээдүн өөртөө гэсэн үг. Магадгүй 3 жилийн дараа ирэх ирээдүн өөртөө. Энийг логик бүгдээр задалж үзье. Мөнгө ихсэх тусам миний зарлаг өсөөтэй хэм бол би үргэлж брок байх гэсэн. Үргэлж ядуу байх гэсэн үргэлжлэл. А секьюр биш, тийм ээ. Доктортой биш. А аюулгүй биш. Тийм байх гэсэн. А гэхдээ та үрж болно үлдсэн 90% нь тэргүүрэ ламборгинийг энэ тараав. Тийм ээ. Гэхдээ ихний 10% нь өөртөө үлдээ. Өөртөө үлдээ гэхдээ дор хаяж 3 жилийн дараах ирээдүйн өөртөө ч юм уу тийм. Одоо жишээ нь би За энэ санхүүгийн зөвлөгөө гэж бити энийг хүлээж байгаа. Энэ бол Альпи ёсны санхүүгийн зөвлөгөө биш. Хов хүний дурслахаас өгч байгаа хуваалцж байгаа өөрийн дурслахын өөрийн үзэл бодол. Тийм ээ. Энэ бол хов хүний үзэл бодол. Гэхдээ яг одоо эдийн засаг унж байгаа үед тийм ээ. Та миний энэ хэрэгжүүл хилсэн энэ арга барилыг ашиглаад магадгүй та тогоо ч хийж байна шүү дээ. Хүн болгонд та хоол хийж өгч чадахгүй юм аа. Таны хийдэг хоолны чинь одоо төрөлний үе. Та магадгүй энтгэг хоолыг гаргаахгүй хийдэг гэж байна тийм ээ тэгэхээр энтгэг хоолыг сонирхож байгаа хүмүүс хаана байна яаж илүү их хүмүүсийг энтгэг хоол сонирхолтой болох вэ магадгүй та түүхий энтгэг хоолны одоо тийм ээ тухай инстаграм рийлнүүд хийж болно youtube видеонууд хийж болно өөрийнхөө энтгэг хоол хийж сурсан тухай сторигоо ярьж болно тийм ээ гэх мэт тэр тухай ном бичээд тавьсан ч болно шүү дээ өөрөөр хэлбэл тэр хоолны индустрийний тийм ээ тэр маркет зах зээлийг та өөрийн зах зээлийг бүтээж ингэсэн үг байхгүй тэгснээрээ та орлогч ингээд орж ирнэ. Тэгээд орж ирэх үед нь яах вэ гэхээр бид нэр 10 хувийг нь дор хайж өөртөө эхэлж төл ирээдүйн өөртөө. А тэгэхээр энэ зуршлыг бид нэр одоо засуулгачлаа. Тэгээд түрний хийсэн шиг ассет бүтээх буюу миний халаас руу мөнгө орох зүйлийг би байнга сэтгэж авах хэрэгтэй гэсэн үг. Дадал зуршл. А тэгээд бүгдингийг нь ашиглах шаардлага, бүгдингийг нь бизнес болгох шаардлага зэрмийг нь бизнес болгон зэрмийг бүтлэхүүд нь зэрм нь бүр хизээч бизнес болж бүтэхчгүй. А гэхдээ тэрийг бид нэр байнга бодож сэтгэдэг байна гэдэг нь бизнесмен хүний сэтгэхүүгээр сэтгэж ирсэн. Төрүний Алекс Хормузи хідэн сайд олорлож явахт аавын санаа зовж ирнэ гэдэг чинь тэр нөгөө аав нь ядуу аав гэдэг шиг л байгаа байхгүй. Сэтгэхүүн хэмжээнд тэнцэнээ гацсан. Өөрөөр хэлбэл бидний үйлчлүүлэгчд заавал бид нар шиг өөршиг байх шаардлага өгсөн. Одоо чинь та яг одоо таны орлог жилийн 100000 доллар хүрэхгүй байлаа гэж үү тийм ээ. А түүнээс дээшээ байгаа бол таны сэтгэх хүний хэмжээ л хэдийн дараагийн лев дөрөв орсон тэлцэн явж байгаа гэсэн. А жилийн 100000 долларыг олж чадахгүй байгаа хүмүүс маань а яах ёстой вэ гэвэл төр зуур энийг анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Амьдрал гэдэг тоглоом гэж би өмнө зөндөө ярьж ирсэн тийм ээ. Амьдрал гэдэг тоглоомын tutorial mode нь байгаа. Tutorial mode нь юу вэ гэхээр энэ тоглоомыг тоглох одоо заавар төвшин тийм ээ тоглоч тоглоомч эхлээгүй байна гэсэн өөр хэлбэл томчуудын тоглоом руу юм учраас ороогүй байна гэсэн тийм ээ тийм учраас та энэ зүйл дээр маш сайн төвлөрөхгүй бол та бүх насаараа энэ туториал моодн дээр гацна а тэгээд тэр мэдээж үлдсэн 90% хоосо та би бол хойдоо яад өгөх хэр 10 хоогийг нь хадгалаад Яг одоо ч энэ эдийн засаг уралдтай үед бол би би хувьдаа одоо хувьца юу гэдэг нь крипто авч байгаа. Гэхдээ би яг ямар крипто яг юу авдаг гэдэг танд илмэрг нь яадаг бол энэ бол миний хувийн үйлдэл болохоос биш танд өгч байгаа яг ингэдэг гэсэн тодорхой санхүүг зөвлөгөө биш. Тэгээд энийгээ би 3 жилийн дараа эргээд авах юм бол 3-5 жилийн дараа та өнөөдрийн биткойн үнийг 
магадгүй энийг яг одоо та 3 5 жилийн дараа үзэж байгаа шүү дээ. Вау, өргөлөө. Би чиний оронд байсан ч болоос. Чиний оронд эргээд 2022 гэхдээ зөвхөн анзаарсан зүйл нь юу вэ одоо чинь миний дараагийн generation ингээд насанд хүрээд ихэлцсэн байгаа байхгүй одоо манай дотлын generation маань ингээд насанд хүрсэн хүмүүс болж байгааг би ингээд хараад өөрөөр би тэр хүмүүсийг би төрсэн цагийг нь харж исэн ингээд насанд хүрээд бүтэн хүн болсон цагийн харна гэхээр нэг тийм амьдралын туршлагын нэг хэсэг нэг тийм бас тийм юм байдэг юм бэлээ зөвхөн ингээд цаг хугацаа өнгөрөөд он жилүүд өнгөрөхөд улс орон хүртэл ямар өөр болдог одоо чинь 20 жилийн өмнөх Монгол гэдэг би одоо чи номноос унших шаардлагагүй ингээд толгой дотор санадаг гэдэг шиг дахиад 20 жилийн дараа бас дан ганц би өөрөө чигтэй улс орон ямар өөр болох вэ гэхдээ тэр үед нь амьд байх төлөвлөгөөтэй байгаа бол тийм ээ би би бол одоо чи амьд байх төлөвлөгөөтэй байна гэхдээ тэр төд би амьд байх юм бол бас тийм ээ амжилттай амьд байж чадах юм бол тэр ом маань тэр тэргүү ирнэ би хүссэн хүсээгүй би одоо гадаад хэл сурсан сураагүй мөнгө төгрөгөө хатгалсан хатглаагүй өөртөө хөрөнгө оролт хийсэн хийгээгүй тэр 2030 он ирнэ би өмнө өөрийгөө ингээл давтаад л байна л та гэхдээ би 2017 онд лайв хийхдээ би юу гэж хэлдэг байсан гэж 2020 он хүссэн хүсээгүй ирнэ гэж ярьж байгаасаа байхгүй тохой байдаг магадгүй миний видеоны дэг ухаад үзсэн юм бол гарч ирэх баг тэгээ нөгөө тэр алхидын ирээд тэрнээс хойш 2 жил өнгөрсөн байна л та тэгээ тэр шиг би өөрийнхөө хуучин хөвлөрүүдэд талархаж амьдардаг. Юу гэсэн үг ихээр оргил одоо чинь хил сурах гэдэг зүйл төр ч юм уу хөрөнгө оролт цаг хугацааны хичээл зүтгэлийн хөрөнгө оролт бас жинхэнэ мөнгөний хөрөнгө оролт хийсэн байгаа үр шимийг нь яг одоо би идлээд сууж байгаа хүний хувьд өөрөө өөртөө талархдаг. За 23-тай оргил баярлалаа. 20-тай оргилд баярлалаа. Тэр сонголтыг гаргасан нь баярлалаа. 26-тай оргил одоо тэндээс чинь сайхан үр шимийг нь идээд явж байна. Баярлалаа. Тэр өөрөө хэлбэл 2030 он гэхэд 8 жилийн дараа та хэд настай болсон байх уу? Тэр хөвөлбөр чинь өнөөдрийн танд баярлах уу? За 8 жил биш юм аа гэдэг. Дараа жил 2023 он 24 Таны өөрөө чинь ирээдүйн хөвөлбөр яг одоо гаргасаж байгаа үйлдэлүүдэд чинь талархах уу эсвэл гомдох уу? Ирээдүйн өөрийгөө гомдоох уу эсвэл талархах болох уу? Баярлуулах уу? Энэ сонголт үргэлж бид нар өдөр дотормд бид нарт байдаг учраас энийг бид нар гаргах та бас өөрийгөө нэг шүү гэдэг их шаардлагагүй 100 хов тийм шийдвэр гаргаад идэг машинууд бид нар биш тийм учраас 100 шийдвэрийн магадгүй 30-ыг нь зөв гаргадаг байлаа гэхэд тийм ээ тэр ихэд 40 болгох 50 болгох 60 болгох тэр чинь л хамгийн гол зорилго чинь байгаад тэрнээс биш бид нар маргааш босоод миллионер болоод биллионер болоод 10 хэлээр яриад орохгүй тийм учраас иймэрхүү дэвчэрийг суулгаад тэгээд зөв хандлагатайгаар өөрийгөө байр байр шул байр шилуулж одоо чадах юм бол байрлуулж чадах юм бол та хорвоо ертөнц гэдэг хязгааргүй их ундаргын их үсрүүг нь олж авна гэсэн үг. Амьдралд комплент суух бид нарт боломж байгаа тийм ээ. Өнөөдөртөө юм байна, нийгэм юм байна, эдийн засгийн юм байна, Путин дайн хийж байна. Одоо пандемик бол мөнгө принтерлээ ингээд миний үн миний халаасанд байгаа үн мөнгөний маань үн дуус багслаа инфляц бол хаолны үн өсөлөө тийм ээ одоо бид нэр ийм нөхцөл байгаа л байгаа шүү дээ гэхдээ энэ дунд бас боломж байгаа ягаад гэвэл төрний хэлсэн шиг мөнгө гэж зүйл байгаа юу нийгэмд байгаа ирэлт хэрэгцээ байгаа юу байгаа яг одоо мөнгөтэй сууж байгаа хүн байгаа юу байгаа тэр хүнд хэрэгцээ байгаа юу байгаа тэрийг нь та хангаж чадах уу гэдэг л асуудал төр болгож байгаа та 100 сая доллартай хүний хөнгөний гэр бүлийнхэн асуудлыг ч юм уу те шийдэж чигч гэдэг юм те эсвэл юу гэдэг нэг ямар нэгэн хэрэгтэй асуудлыг та шийдэж чадснараа тэнд тэр хүн амархан ян оо сая долларыг өгчих боломж тест тэр хүний хувьд сая доллар юу вэ тийм ээ ялангуяа тэр асуудал тань харьцуулах юм бол оо чинь гэр бүлээ гэрлэлтэй аврахч байгаа асуудал байла гэж бодож юм те эсвэл эсвэл тэр хүний гадаад үзэн чинь маш чухал болохоор тэрэн дээр төгөрхгүй таныг фитнес коуч болгож аваа таныг сая доллар залинж уу яг юм бол тэр хүний хувьд л асуудалгүй зүйл байгаад байгаа хэрэг. А энэ сэтгэх хүнд бид нар өөрсдөө очих юм тулд өөрсдийнхөө хэмжээнд сэтгэхэл бойлгох хэрэгтэй байгаа хэрэг. Дараагийн левел руугаа орж сэтгэжиж бид нар 
тэр дараагийн лейл руу орно. Яг өөр хэлбэл League of Legends энэ тэргээ би тоглоом тоглолтол тэр юм байна. Тэрэн дээр rank ахихын тулд яадаг вэ гэхээр одоо чинь би silver гэдэг л ранктай цолтой байлаа гэж бодоход gold руу орохын тулд би ихлээд gold-уудын эсрэг тоглоод ялжиж олон тоглоом тоглолтон дээр тууштай одоо тогтмол ялж одоо баталж ийж өөрийгөө харуулж ийж би gold rank-ийг авна. Өөр хэлбэл gold-уудтайгаа өрсөлдөх хэмжээтэй гэсэн үг байхгүй. Би silver дотроос итгээ silver дотроо гацсан бол silver дотроо гацсан хэдэн сая тоглогчд яг одоо байгаа League of Legends тоглодог хүмүүс Dota тоглодог хүмүүс ч бас мэдэх байх. Нэг нэг normal curve гэдгээр л явчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Эдийн засгийн одоо хүний статистикийн дандаа нэг юм curve байдаг да. Магдлын curve гэдэг normal curve нэг bell curve гэж хэлдэг. Хонхон curve гэдэг яг л голдоо их байдаг. Тэр нь юусэн үгээр голдоо хамгийн маас нь байдаг хамгийн одоо дунд ч хүмүүс нь төвлөрдөг. А тэгээ хоёр зах нь байдаг. Нэг нь болохоор маш сөрөг зах. Хамгийн нийгмийн одоо хамгийн хэцүү талын хүмүүс одоо тэр зүйл дээр ч байдаг юм тийм. А нөгөө төр нь болохоор топ 1%, топ топ 1%. Хамгийн топ. Тэгэхээр та бид нар тэр топ руу орохын тулд бид рүү хэлсэн. Энд видео үзснээрээ мэдээж топ руу орчих уу? Гэхдээ хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол одоо чин эн чин нэг нэг цагийн инвестментийг таал одоо чин алити надад өгчлөө тийм надад өгчөж байгаа өөртөө өгчлөө шүү дээ хөрөнгө оруулчлаа энэ зүйл ингээд сонслоо энэ мулти миллионер хүмүүсийн бичсэн номнуудаас тийм ээ ингээд мэдээлэл олж авлаа а тэгээд дээрэс нь энийг одоо яах вэ гэвэл хэрэгжүүлээд өөртөө сануулах зүйлс өөрийн зах зээлийг бүтээх эрэлт хэрэгцээгээ эхсгэх тэгэхийн тулд хүмүүст үгүй гэж хэлж чадахгүй болчихсон саналтай байх. Эрсэл ийм ингийн байгаад байгаа хөөе яг яс юм дээр. Хүмүүст нөгөө нэг Godfather шүү дээ энэ ч тийм үстэ. Загалмаас эцэг I'm going to give him an offer he can't refuse. Тийм ээ. Тэр би түүнд одоо а refuse хийж чадахгүй болтол нь саналтай байна. Тийм ээ. Өөр хэлбэл зөвшөөрөхгүй байж чадахгүй болтол нь саналтай байна. Төрөний хэлсэн шиг хүмүүс таныг анзаарахгүй үл томсрол чадахгүй болтол нь сайжрна гэдэг шиг. Хүмүүс таны саналыг зөвшөөрөхгүй байж чад бүр зөвшөөрөхгүй байж чадахгүй болтол нь та санал тавьдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхийн тулд жижиг саналаас эхэлж болно шүү дээ. Одоо жишээ нь компьютер чинь засаад үгүй. Гэдгээс эхэлж болно. Тийм ээ татгалцгийн аргагүй санал яг үнэ. Тэрийг хэлчих юу ч болчихсон ай тий. Тэгэхээр одоо бүгдээ лайва дуусахаас өмнө хальт комит тод амш гол бол бас баахан комит нь дараад ирсэн биш үү. За ядарсан царайтай байна шүү. Бие бодрой залуу минь харин харин тийм эсвэл юу гэдэг юу нь бол өдөр шөнөгөл ажиллаж байгаа. Нэг ч оф өдөр байхгүй байгаа. Тийм учраас бас видеоны маан хэмжээ энэ багцсан байгаа гэхдээ энийгээ зөвцөлөх стратегитэй бас явж байгаа. Юу нь бол энэ сар та энэ сарыг давчих юм бол гайгүй болох гэдэг байгаа. Яг санаа тавьсанд баярлаа лайвин ахуда шууд сонсч байна гэн хэрхэн амжилттай бизнесмен болох вэ гэдэг яг энэ талаар л өнөөд өнөөдөр нэг цаг 18 минут яр хадсгож байна. Одоо унтах гээд байна миний нэрийг хилээрэй гэнэ кокоши. Окей. За ганцаарлыг яаж давж гарах вэ бро заавал хариулаарай. Ганцаарлыг хэд хэдэн левел байгаа. Нэг нь хамгийн энгийн ганцаардал бол зүгээр ганцаар байгаа учраас ганцаардаг тийм ээ өөр хүмүүстэй нэг холбогдоод байдаг уу уулзаад байдаггүй учраас ганцаардал байдаг. Тэр бол хамгийн ингээд ганцаардал тийм ээ зүгээр хүмүүстэй уулзаад байж болно. А харин дараагийн төвшнүүдийн ганцаардал бол юу болчих жоо байхгүй. Ойлгогдохгүй байх ганцаардал гэж байдаг. Миний одоо туршлагаас анзаарахад өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байгаагаас болсон ганцаардал гэх юм уу? Дэргэдж хүмүүс байж болно, тэр хүмүүстэй та энерлдэж хөхөлтөж болно гэхдээ ганцаардсан мэдрэмж нь салдаггүй ягаад гэвэл хинч таныг ойлгодоггүй гэсэн мэдрэмж үргэлж байдаг. Энэ бол ганцаардлуудын нэг одоо хэлбэр. Энэ ганцаардлаас яаж ангижрах вэ гэвэл миний бодлоор ер нь бол эхлээд өөрөө бусдыг ойлгох гэж хичээ. Тэгээд хүмүүст ойлгуулахын тулд тэдний харах тэдний өнцгөөс харахыг харж сурахыг хичээ. Энэ бол одоо яг бас л яг энэ саний бизнесийн сэдв дээр маш чухал орж ирж байгаа сэдвэл байна л да. Өөрөө бусдад өөрийгөө ойлгуулах гэдэг хичээгээд ахын оронд 
бусдыг ойлгох гэдэг маань бизнес дээр л яг тийм байгаа байхгүй. Бусдын авмаар байгаа зүйлийг зар. Бусдын зармаар байгаа зүйлийг бити зар. Тэгэхээр тийлээ. Бусдын зармаар байгаа зүйлийг бити зарах гэдэг оролдоо тий. Хүн болгон тэр зүйлийг чинь зарах гэд үзэж байгаа бол бити зар. Харин бусдын авмаар байгаа зүйлийг зар. Тэгэхийн тулд авмаар байгаа зүйлийг нь олж мэд. Тэгээд тэр саналыг нь тав. Ийм л юм байна. А тэгээ энийг ганцаар л руу буцаагаад авчих юм бол бусад хүмүүс бас яг адилхан ганцаард ч байгаа тэрийг бас бодож үз. Бусад хүмүүс бас ойлгогдохгүй сууж байгаа. Төрөн дөнгө сая би ганцаарлын тухай хүмүүс таныг ойлгодоггүй учраас ганцаардсан гэсэн тэр мэдрэмж байгаа. Тэр мэдрэмжийг хэлэхэд хэдэн хүмүүс санал нийлсэн эсвэл тэ relate хийсэн бол өөрөөр хэлбэл маш олон хүмүүс энэ мэдрэмжийг мэдэрдэг учраас тэр хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээ одоо бас нийлүүлж эхэлж сурах хэрэгтэй. Тэгснээр та өөрийгөө илэрхийлэх эрхийг тэр хүмүүсээс авна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүсийг сонссноор тэр хүмүүсийг ойлгож байгаа гэдгийг илэрхийлснээр тэр хүн танд өөрийгөө илэрхийлэх боломжийг бас өгнө. Тэгээ тэр эрхийгээ аль болох сайнаар бас эдэлж ашиглаж сурах урлыг бас хөгжүүлж болох хэрэгтэй л дээ. Одоо энэ энэ хэнд бол маш их фейлдэн. Маш олон хүмүүст сонин сэтгэгдэл төрүүлэн гачин зүйл ас зүйлс асуун буруу юм хийлнэ. Буруу юм дээр төвлөрнө. Гэхдээ энэ бас сайжруулж болдог урлаг. А тэгээд өөрийгөө зөв илэрхийлээд бас хүмүүсийг бас зөв ойлгоод сурчих юм бол эргэн тойрны хүмүүс чинь өөрөөс чинь салж чадахгүй хизээч ганцаардахгүй болтол хүмүүст хэрэгтэй хүн болно гэсэн үг. Окей. За ингээд за за контент тийм сонсдог сурчдаг юм тийм шүү. Keep going. Thank you. Thank you. Thank you. Team show and send the video to town jilin hoxan sonsch ban bayrla. Цаашид ч бас хамт бүгд ирэ. Хамт байна тийм ээ. Live хийж байгаад баярла бүхчлэг. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Зөвхөн англи хэлний тухай видео хийж болох уу? Энэ төлөлгөөнд байгаа. Утгагүй утгагүй гэж би амлчихдаггүй гэхдээ орн. Business дээр Paryotogin 80-20 зэрчим буюу 80-ыг бүтээдэг 20 үнцэнтэй хэрэглэгчдийн талаар ярих байх. Бас юу ч хийсэн цаа зорилго сэтлэн ямар байхаас хамаарч амжилтанд хүрэхт хамаарна гэдэгт итгэдэг. Mm-hmm. Yes. Төрөл миний яриад байсан. Зөв шүү дээ тийм ээ. Одоо жишээ нь тэр үний өрсөлдөөн дээр бид нэр ярьсан. Үнээ буулгах өрсөлдөөн руу орох юм бол бид нэр тэр нөгөө 80% өөр орно. Тэр паретогийн ихэнх хүмүүсийн нэг болно. А харин үнээ үсгэн. Үнээ үсгэх тал дээр бид хүн бүрт ялангуяа одоо ухамсартай тийм ээ одоо хүн чанартай сан хүн лөөрдөх сэтгэлгүй тийм хүмүүст айгүй хэцүү зүйл нь үнээ өсгөх байдаг. Одоо тэр хүн хүмүүсийн мэдрэмжийг бол би ус сайн мэддэг. Та ч гэсэн тэр хүмүүсийн нэг бах гэж би бодож байна. Тэгэхээр үн өсгөх маш хэцүү байдаг. Гэхдээ би үн өсгөлтийн давуу талуудыг бас ярьж өгье. Энэ нь болохоор саний 100 сая долларын саналууд гэдэг ном дээр байсан. Та үнээ өсгөснөөр одоо үйлчлэгээ эсвэл бүтээгт хүнээ зарж байгаа хүндээ одоо тэр бүтээгт хүнийг харах харах үнцгийнх нь одоо үнцэнийг маш их хэмжээгээр ихсгсэн гэсэн. Одоо чинь би танд сургалт явуулаа гэж бодъё. Танд хилний сургалт явуулаа гэж бодъё. Тэгэхээр би магадгүй 20 мянган төгрөгөр тэр сургалтаа танаас одоо үн тавилаа гэж бодъё. Тэгэхээр бол таны та миний сургалтыг харах үнцэг чинь нэг төрөл байна тийм ээ. Нэг хэмжээнд байна. А орнд нь би 2 мянган долларар танаас сургалт тавлаа гэж бодъё. Тэгэхээр бол тэр сургалтанд та илүү их анхаарал тавих байх. Илүү их даалгавраа хийхтэй ч гэсэн хичээнгүүлэг хийх байх. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр энэ тэр үннээсээ болоод мэдээж дээр миний үнц миний хуваалцж байгаа үнцэнд бас нэг цаг хэмжээнд байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ илүү тэгэр бүр таны өөрийн сэтгэл зүйн инвестмент буюу сэтгэл зүйн хөрөнгө оруулалт чинь тэр мөнгөтэйгээд хамтраад маш их болно. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл таны үйлчлүүлэгч чинь үйлчлүүлэгчдээс оролцох оролцоо нь ихсэн. А тэгээд бас өөрөөр хэлбэл та тэр 2000 долларыг нь авснаараа одоо чиж би ч юм уу тэр сервисийг провайд хийж байгаа бол 2000 долларыг нь авснаараа тэндээсээ би бүгдийг нь өөртөө авахгүй штэ аль болох ихийг нь ашиглаад бас танд улам илүү таатай улам илүү хялбар мэдрэмжийг одоо процессыг би провайд хийж чадах юм бол мэдээж тэр хэмжээгээр үнсэн нь өсөж байгаа байхгүй тэгээ төрөний тэр алекс хормозыг хийлсэн 42000 долларыг авах тийм том асуудал биш болж байгаа байхгүй зөвхөн дараагийн левлэрг орж тоолж байна л гэсэн үг а тэгээд тэр үйлчлүүлэгчдийнхаа perceived value буюу одоо таны 
үйлчилгээний эсвэл бүтээгт хүний харах одоо үн цэнийг ихсэг нь тэр хүний сэтгэлийн одоо хөрөнгө оруулалтыг нь ихсэг нь тэгээд бас хамгийн дээд төрлийн дээд төрлийн гэж хэлхэн шашаа хамгийн чанартай төрлийн үйлчлэлчдийг та өөртөө олж байгаа гэсэн өөрөөр хэлбэл та 10000 төгрөгөр юм зарснаараа магадгүй тэр худалдаж авч байгаа хүмүүсийн чинь дунд тийм ээ 10 хүн ч юм 20 хүн ч юм хэдэн хүн ч магадгүй тэр мөнгийг хоолныхоо мөнгөнөөс хомслон байж авч байгаа хүмүүс байж магадгүй шүү тийм ээ гэж дуурч байна хоол айдаг бол өнөөдөр юу ч идэг ба тэгээд хоол айдах мөнгө мөнгө харамлан байж таны 10000 төгрөгний сервисийг тэр хүн худалдаж авсан бол тэр хүн өөрөө сайн хүн байх нь хамаагүй шүү тэр хүний хувьд тэр маш их хэмжээний мөнгө болчиход байгаа хөөхгүй тэр 10000 төгрөг тэр мөнгө хүн хүндээ хамаарч өөр өөр дуусна тийм ээ тэгэхээр тэр хүн маш хэмжээний мөнгө учраас тэр хүн бас тэнтэ заргалдах магадлал нь өндөрөж магадгүй яг тэгвэл таны курс асуудал гарснаас болоод нөгөө хүн чинь нөгөө юу хичээлээ хийх оронд нөгөө нэг өөр юм бодог до тийм ээ стресстэй байна шүү тийм учраас тэр хүн таны хувьд маш одоо яг бизнесийн хувьд чанар багтаа үйлчлүүлэгч болно гэсэн байхгүй яг уу хүнийг нийгмийн давхар ч юм уу гарах одоо гадуурхах гэхээсээ илүү зүгээр таны таны толгойны өвчин хэр баг байх хэвээр байна бизнесийн хувьд зарим үйлчлүүлэгчдийг үйлчлүүлэгчээсээ хасах хэвээр байна байхгүй хэр бэ тэр хүн 10000 төгрөгчөө тэндээ зарлалдаад байдаг бол уучлаар 10000 төгөөд буцаагаад аав тэгээд танд би өөр хүн санал болох юм гэх хэвээр байна байхгүй таны лимит одоо чинь та зөвхөн 20 хүнд хичээл заах боломжтой тийм ээ эсвэл зөвхөн 20 хүнийг хоолох боломжтой таны ресторан гэх мэт таны нийлүүлэлтийн хэмжээ ийм л байна энэндээ би өөрсд өөрийнхөө хамгийн заамар байгаа хүмүүсийг ч юм уу амар байна хамгийн миний хоолыг идвэлмэр байгаа хүмүүсийг би сонгомоор байна өөр хэлбэл over subscribe болно гэдэг нь та сонголтоо өөрөө хийх гэсэн та хэнийг үйлчлүүлэгч болох хэнийг болохгүй өөрөө сонгож эхэлнэ гэсэн тийм үс тийм учраас үнэхээр шилдэг бизнесүүд хамгийн одоо чанаргүй үйлчлүүлэгчтэй үргэлж халж идэг үйлчлүүлэгч тийм байр суурнаас нь халж идэг гэсэн өөр хэлбэл өөр бизнес санлуулгад танд тэр бизнес илүү тохиромжтой байна та мөнгө буцаад авна баярлаа энэ нь тэр бизнесийн өөрийнх нь кредибилити буюу итгэл үн одоо хэр итгэх боломжтой бизнес вэ гэдэг нь хүртэл харагдаж эхэлнэ гэсэн үг тэгээд ийм учраас та мөнгө шаардах мөнгө өөрийнхөө үн цэнийг үнэлж ихсэх хэвээр тийм ээ за өөр асуултууд орж ирж байна урам зэрэг өгдөг шүү гэн баярлаа юмыг хойш тавих хаалсан гэн сайн байна тэгээд миний бодлоор бас чамд лайф коуч ментор коуч болох зах зээл байгаа шүү дан ганц хэл биш бас тийм байх тийм тэгтээ би одоохон доол ер нь бас сонирхлгүй байгаа яд бол тэр чинь би яс нэгдүгээрт туршлага гоо хоёр дугаарт а ямар ч гэсэн цаг нь бол болоог баг хэрвээ би хийх бол Hi there finally got your live so excited again thank you international coach болч чадна гэн чадна гэн Монголоо сонсож байна хамт солонгос ил сурах найз байна уу гэн яг үнэ хийж байх зүйлдээ дуртай байх нэг суур хөлн бас нэг хөлн зориглон сайн байх юм хм за үн цэнтэй 20 хов буюу байнгын хэрэглэгчтэй төвлөрөх exactly сайн эсхийг бас бас чухалчлж үзэх хэрэгтэй шүү өөр хэлбэл мини хувьд яг одоо мини хувьд ин лайв айгу интимэт мөч байхгүй тэр нь юу гэсэн үг гэхээр айгу дот нь мөч гэсэн үг яг тэгвэл би хэлсэн тийм ээ намайг фейсбук дээр 100000 хүн дагдаг а нийт хүмүүсийн дэлгэцэн дээр нь би болохоор сая гаруй хүмүүсийн нүүр нь дээр нэг утсан дээр нь дэлгэс миний нүүр хачирдаг гэхдээ тэр хүмүүс бол миний фэн ч юм уу эсвэл сонсогч ч юм уу одоо үнэнч сонсогч ч юм уу тийм хүн биш хүмүүс биш тэр дотроос тэр 100000 дотроос ч гэсэн youtube дээр дагж байгаа тал нь байгаа а тэр youtube дээрээс ингээд дагж байгаа үзэж байгаа хүмүүс дотроос ч гэсэн хүлээж байгаа лайвыг нь үзэндээ гэд тэгээд цаг бүтэн цагаа ингээд хамт байхад зарцуулаа сууж байгаа яг одоо бол одоо эрэн хүн байх тийм ээ энэ бол айгүй интимэт мөч байгаа байхгүй таны асуултанд би ингээд одоо уншиж байна тийм ээ хариулж байна энэ маан тэр doing the unscalable гэдэг юм бас нэг хэсэг тийм ээ тэгээд одоо миний бахрахж байгаа зүйл бол түрүү хэлсэн миний ингээд ингээд түр зүйлийн хэдэн жил ингээд баг баарыг цуглуулж байгаа энэ хүмүүс маань Монгол улс дотроо хамгийн 
өөрөө өгжүүлдэг төрлийн жилдэг төрлийн хүмүүс гэж би айгу бахархаад байдаг байхгүй. Тийм учраас миний хувьд бол одоо чинь 50000 subscribers subscribers эксгүүч байсан ер нь бол асуудал биш. Яг уу эксгүүл сайн л да. Мэдээж илүү олон хүнд хүржиж тэр дотроосоо улам илүү олон сайн хүмүүс хүрэх байх. Гэхдээ хамгийн гол нь алхидын байгаа энэ 50000 хүн маань тэр хүмүүст би танд өрөөлбөл баг зэрэг амьдралд чинь хэрэг болох үнцэг нэг ингээд өвчих юм бол тэгэл ерөөсөө зорилго маань ерөөсөө ингээд бүтчих байгаа байхгүй нэгсэн да. Тийм ээ. Окей. Ана хүн ирээд хөрөн горол хийх. Тэрийг сайн чухалчлж үзэх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл би нэг хизээч баян болохгүй та жилийн тэр бүм доллар олдог байсан ч гэсэн тэр бүм нэг долларын зарлахтай бол та ядуу хүн. Ядуу хүн ч байхгүй хөрөнгөгүй хүн нэг төрлийн орлоггүй хүн гэвэл илүүд ярих орлоггүй хүн тийм учраас орлогын 10% эхлээд өөртөөл окей хөгжим тоглож сурах аргуудаас видео хийгээ тэгж байгаад орох баха хэрхэн охин найрах вэ гэд энэ асуултыг би тоглоомор биш жинхнээсээ хүлээж авч хариулъя. Охин найрах гэдэг бас нэг ур чадвар урлаг бас байгаад байгаа тийм ээ. Тэгээ бол оролдож үзсэн хэрэгтэй хүн болгоно мэдж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр эмгтэй хүн яг л яг л энэ бизнес дээр бүрэн 100% хувийн бүр яг адилхан уялдаа холбоотой зүйл. Эмгт та өөрөө эмгтэй эрэхтэй байх нь хамаагүй. Таны найрах гэж байгаа хүн чинь бас эрэхтэй эмгтэй байх нь бас хамаагүй. энэ бол бас яг адилхан эрэлт хэрэгцээ ба нийлүүлэлтийн асуудал. Та эмгтэй хүн байж болно таны эрэлт хэрэгцээ хэр өндөр вэ? Тийм ээ. Өөрөлдөл хэр хідэн хүн тантай одоо танд татагдаж тантай байхыг хүсдэг вэ? Эрэхтэй хүнд ч гэсэн адилхан хідэн эмгтэй ч гэдэм өсөл хэр вэ та ижил хүснэ бол хідэн эрэхтэй а өөрөлдөл та өөрөө буцаа таалагдах тийм хүн ч хэр хэмжээгээр таныг хүсдэг вэ гэдгийг л эксэх багсах асуудал явагдаад байна юм ээ. Тэгэхээр тэрийг эксэхийн тулд яах ёстой гэвэл тэр хүмүүсийн юу хүсэж байгааг олж мэдэх ёстой. Тэгэхээр энэ бол яг төрний хэлж байгаа бизнес асуудал байна. Тэгэхээр энэ бизнес асуудлыг бид нар яаж хийх ёстой гэвэл тэр эмгтэй хүн одоо чинь охин найрах гэж байгаа учраас тэр талаас нь яриг тэр охин тэр эмгтэй хүн чамаг өөрийг ч одоо хүсэх эсвэл чи тэр эмгтэй таалагдах маглал хэр байна тэрийг яаж эхсгэх вэ гэдэг дээр л ажил тийм ээ тэр эмгтэй хүн юу санарах тийг бас шинжлэх ухааны үднээс ч юм уу тийм ээ сэтгэл зүйн үднээс нь тайлбарлах юм бол эмгтэй хүн дундажаар яри эмгтэй хүн болгон гэж болохгүй яагаад гэвэл эмгтэй хүн болгон хүн болгон хог хүн бүхэн сонирхол нь чөөр сонирхдаг зүйл нь татагддаг зүйл нь өөр гихтэй а дундажаар ярих юм бол эмгтэй хүн эрэхтэй хүний одоо лидершип байдалд татагддаг. Энэ бол дундчаар үнэн. Өөрөөр хэлбэл алфа мейл гэж байдаг. Алфа мейл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ Одоо хамгийн шилдэг эрэхтэй гэсэн үг. Тэр шилдэг эрэхтэй нь бусад эрэхтэйчүүдийн дунд лидер нь төрлийн эрэхтэй байх юм бол тэр нь заавал илүү том биетэй байх бас заавал шаардлагагүй эсвэл хамгийн илүү одоо ухаантай ч бас бах заавал шаардлагагүй. Гэхдээ тэр бүхэн бас бонус болдог зүйл байж болно. Гэхдээ тэднээс илүү чухал байдаг зүйл нь тэр эрэхтэй бусад эрэхтэйчүүдээр хөндлөл хөндлүүлдэг үү алфа юу а тэгээд тэр эрэхтэй одоо дараагийн зүйл нь болохоор а бусад эмгтэйчүүд тэр эрэхтэйд татагддаг үү энэ бас айгуу чухал яагаад үл эмгтэй хүн айгуу инстинкт ч бол төрлийн амтан эмгтэй хүн а одоо инстинкт ч бол гэдэг нь одоо мэдрэмж нь биднээс илүү эрэхтэйчүүдээс илүү өндөр гэсэн үг тийм учраас өөр эмгтэй хүн тэр залууг одоо тэр залууд татагдж байна гэдэг нь аль хэдийн тэр эмгтэй яажлыг тэр босод эмгтэйчүүд хийсэн байна гэсэн өөрөлдөл тэр залууг судлаад үнсийн өгсөн байна гэсэн үг. Тэгэхээр эмгтэй хүн шууд одоо байгалаасаа тэр залууд татагдах магадлал нь ихсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг чи бүрдүүлэх юм бол бүрдүүлэх одоо тал дээр ажиллах юм бол тэр зүйл чинь бас ихсэн. Тэгэхээр энэ бол яг л бизнес асуудал. А тэгэхээр тэр дотроос чи сонголтой хийгээд өөрийнхөө хамгийн хүссэн эмгтэйтэйг бас а хамт үйрэхдэг ч юм уу тийм 
тэр боломж чинь гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхгүй чамаг ямар ч эмхтэй хүн сонирхохгүй байх юм бол юм хүссэн эмхтэйтэйг өөрөх ямар ч чамаг эрэх эмхтэйтэй өөрөх гэсэн ч хэн ч чамаг тоохгүй гэж болно тийм ээ. Тэхийн тулд тоодог одоо тоолголдог болохын тулд юу юу хийх чадах чадах вэ? Тийм ээ. А тэр энэ бас маш чухал зүйлүүд нэг одоо энэ бол бас түрүүний хэлсэн хүн төрлөхтний бид нарын эволюцийн хувьд wired буюу тарихч нь ийм үйл ажиллагаатай төрцэн зүйл. Тэм учраас энийгээ бид нар одоо яаж контролдох вэ? Яаж давуу талтай байлгах вэ? гэх мэт зүйл дээр төвлөрөх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд эмхтэй хүмүүс а бас юу айгүй чухал сэтгэлийн а нөмөр нөлөг гэх юм уу одоо юу гэх юм сэтгэлийн ойлголцол тэгээ нэг тийм сэтгэл айгүй хэрэгтэй гэдэг гэсэн үг трийг бас сайн одоо нийлүүлж хангаж бизнесийн термаар эргээд ингээд ярихад чаддаг эрэхтэй бас эмгтэй чууд таалагддаг татагддаг ялангуяа одоо илүү ухаалаг эмгтэй бол тэр бүр илүү чухалчлж үздэг а тэгээд бас эрэхтэй хүний ухаан бас эмгтэй чуудад маш их татагдах магадлыг нь өсөх бас боломж байгаа тэг ухааныг бас хөгжүүлж болно а тэгээд тэр нь бас эргэж гэсэн эмгтэй хүн ч гэсэн ухаантай байх нь ялангуяа ухаантай эрэхтэй хүнд маш одоо таламжтай байдаг гэх юм татагддаг гэсэн үг тэгэхээр энэ зүйлүүдийг энэ динамикуудыг ер нь бол илүү сайн ойлгоод тэгээд а хамгийн чухал болохгүй зүйлийг бас би хэлье бизнес дээр ч тэр эмгтэй эрэхтэй өөр хүнийг өөртөө татах асуудал дээр ч тэр needy буюу desperate буюу а нэг тийм хит одоо шаардсан те нэг тийм монгол ороод needy desperate гэдэг юм байна манайхан компани дээр бичтэй одоо өөрөөс чинь хит бүр хамаарсан ч юм шиг те бүр өөр чамгүйгээр амьдэр чадахгүй юм шиг бүр нэг тийм нэг өмхий хангалсан байдаг да заяг жинхэнэ өнөр биш гэх тэ нэг тийм needy өнөртэй дэдэг энэ хүн бүр ингээд амар бүр одоо одоо орч үеийн яриагаар бол английн яриагаар simp гэж ярьдаг тийм ээ битгий simp байгаарай л гэж хэлмээр байна яагаад гэвэл тэр чинь хамгийн unattractive боё хамгийн одоо хүнийг өөртөө татах биш улам төлөхтөг зүйлүүд нэг шүү бизнес дээр ч гэсэн битгий needy байгаарай needy гэдэг нь одоо бүр ингээд заавал авах хэрэгтэй юм шиг ингээд дараад байдаг тийм ээ тэр их хэлээд байгаа юм л да тэгэхээр битгий тийм байгаарай орнд нь өөртөө итгэлтэй төрний хэлсэн шиг оо уучлаарай та манад үлчүүлэх болох ш одоо боломж үе орнд нь тэр бизнестэй хамтарч ажил а эсвэл одоо жишээ нь над дээр жишээ явах юм бол оо уучлаарай би аль хэдийн их нэртэй ч юм тийм одоо та магадгүй тэр залгатай үерх гэдэг ч юм тийм тэр байдал нь бас тэр эмгтэд нэгдүгээрт хүндэл хоёрдугаарт яг яг зөвөр сэтгэл зүйн үднээс яах юм бол улам илүү тэгсэн хүнд татагдсан бас тэрэнд яг уу reverse psychology юм аягийн бас болж байгаа гэхдээ тийм улаарах nice nice битгий улаараараа бизнесд ч тэр дейтинг болцоон дээр ч тэр хизээч битгий улаараараа плиз улаармаар санагдсан ч гэсэн битгий а нөгөө хүн чин бас улаараад ингээд би өнөрөө улаараад ингээд гал үсгэх чинь бас нэг өөрөлдөө гэхдээ нөгөө хүний хүсээгүй байхад битгий улаараараа орнд нь санал тавиад нөгөө нэг эмхтэд одоо төрний бизнесийнхаа принциплийг эргээд тэр эмхтэд төр ашиглах юм бол сайн байна уу эмхтэд би танд яг энэ үгийг хэлэх гэсэн үг биш л дээ яг яах хэвээр гэхээр би танд татгалцсан аргагүй санал тави өөр хэлбэл а хоёла одоо чи зөвхөн кофе энд хамт кофе уу гэсэн санал байж болно гэхдээ тэр кофе уух санал яагаад тэр эмхтэйгийн хувьд татгалцсан татгалцсан аргагүй санал байх ёстой вэ гэдэг талаас нь бодож үзэж болно тийм ээ гих мэт ингээд ер нь бол бүгдэрэл яг ингээд эргээд 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 ирэхтэй сэтгэл зүй дээр л буугаад байгаа байхгүй бизнес ч дээр мөнгө ч дээр харилцаа ч дээр сэтгэл зүй зүйл болчих байгаа тэр өөрийгөө илүү сайн ойлгох бусдыг илүү сайн ойлгох тэгээ энэ ойлголцоонд энэ харилцаанд дунд бусдад яаж өөртөө бас ашигтай байдлаар үнцэнийг 
өгч чадах вэ? Яаж тэр хүмүүсийн асуудлыг шийдэж чадах вэ гэдэг тоглоомтлын явуу гэдэг юм. Ер нь бол хүний нийгэм гэдэг одоо энэ үзүүл дээр. Тэгэхээр энэ тоглоомыг та хэр сайн тоглож чадах вэ гэдэг чинь таны өөрийн сонголт тэгээд энэ үртэл үзэнд баярлаа. Дараагийн видеонуудыг бас үзээрэй тэгээд таалагдсан бол лайк дараад, subscribe дараад коммент бичээрэй тийм ээ. Маш их баярлаа. Тэгээд дараагийн а лайвара бүдэр болцгаая байртай.